Meine Lieben, ich begrüße euch in der Karwoche zur 206. Folge der Apokalypse und allem, was mit der Apokalypse zu tun hat. Die Apokalypse ist ja eigentlich das Thema unseres Bewusstseinsseelenzeitalters, ganz besonders. Also der Zeit, in der wir drinnen stehen. Und es hat ein, in, in Wahrheit auch, wenn viel Dramatisches drinnen ist, ja die ganz positive Bedeutung, es ist die Enthüllung des Wesens Jesu Christi. Das ist ja der eigentliche Titel, Apokalypsis, Apokalypsis Jesu Christus. Also, das heißt, das Wesen des Christus soll enthüllt werden in dieser Zeit und damit aber auch zugleich das Wesen des menschlichen Ichs. Weil das hängt eben ganz eng miteinander zusammen. Aber bevor wir uns ins Thema stürzen, stürzen wir uns in den Wochenspruch hinein. Es ist der 51. Wochenspruch. Ins Innere des Menschenwesens ergießt der Sinne Reichtum sich. Es findet sich der Weltengeist im Spiegelbild des Menschenauges, das seine Kraft aus ihm sich neu erschaffen muss. So, das ist gewaltig. Denn es geht also darum, dass der Weltengeist sich findet im Spiegelbild des Menschenauges. Das heißt also, genauer gesprochen, in dem, was der Mensch sinnlich erlebt. Das Spiegelbild ist das sinnliche Erleben. Und aus dem muss sich die Kraft des Weltengeistes aus ihm, also aus dem Spiegelbild des Menschenauges, muss sich die Kraft des, des Weltengeistes neu erschaffen. Indem wir die Welt wahrnehmen, muss sich der ganze Weltengeist neu erschaffen oder wird etwas Neues. Also das heißt, dass wir die Welt wahrnehmen, es geht jetzt hier ganz besonders um das Wahrnehmen, Wobei das Menschenauge, das Auge für alle Sinnesorgane letztlich steht irgendwo. Aber dadurch, dass wir die Welt bewusst wahrnehmen, die Sinneswelt bewusst wahrnehmen, dadurch wird dem Weltengeist der Anstoß gegeben, sich neu zu erschaffen. Es, es gewinnt eine ganz neue Dimension dazu. Und äh, ja, wieso eigentlich? Naja, fragen wir denn einmal, gibt es andere Wesen, die die Welt sinnlich erfahren, und zwar ganz bewusst sinnlich erfahren, außer uns? Wie schaut es denn aus bei den Engelwesenheiten? Nur die Engelwesenheiten haben keine sinnlichen Augen und auch keine sinnlichen Ohren. Auch wenn sie gemalt werden in Menschengestalt und da Augen und Ohren haben, aber das ist ja nur eine Übersetzung. Durchaus eine sinnvolle Übersetzung, aber wie ich schon in, jetzt öfter gesagt habe, oder die Frage gestellt habe, wie sieht ein Engel aus, ja gar nicht weil er eben keine, keine sinnliche Erscheinung ist. Und daher ist jede sinnliche Abbildung nur ein Symbol im Grunde für, für das eigentliche Wesen des, des Engels. Und das gilt also für alle geistigen Wesenheiten. Gilt auch eben gegenüber den Naturwesen, also den, den Naturgeistern sozusagen, den Elementarwesen. Auch die sehe ich ja nicht sinnlich wirklich. Ich meine, ich sehe ihre Spuren vielleicht im Sinnlichen, kann man ja durchaus sehen manchmal, wenn man in, in den Bäumen, in, in den 
im Stamm der Bäume oder wo so Gesichter drinnen sind, sieht man schon so irgendwie, als, als hätten es dort ein Porträt hinterlassen. Aber die, die Elementarwesen selber sind trotzdem nicht sinnlich sichtbar. Es ist immer ein übersinnliches Wahrnehmen, das sich aber in ein sinnliches Bild kleidet für unser Wahrnehmen. Und so, so hat man es im Hellsehen auch ursprünglich wahrgenommen, obwohl natürlich es ein Bild war, dem man aber schon auch ansieht, dass es nicht eine äußere Wirklichkeit ist, aber trotzdem die Stilmittel, wenn ich das so sagen darf, sind die Stilmittel der sinnlichen Welt. Also Farben, Formen, vielleicht auch Geräusche, Klänge und dergleichen. Aber im, 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 in der eigentlichen übersinnlichen Welt kann man das alles nur vergleichsweise gebrauchen, diese Ausdrücke. Wir, es wird auch einmal die Zeit kommen und sie wird, wenn alles gut läuft, relativ bald kommen, dass auch die Sprachen sich so weiterentwickeln werden, dass sie ja, Worte für das Übersinnliche haben, sodass wir es auch in Worte kleiden können, unmittelbar, das können wir jetzt so im, im Durchschnitt noch nicht, sondern wir entwickeln unsere Begriffe unsere, und die Begriffe sind notwendig, damit wir die Welt ergreifen können, damit wir überhaupt erkennen, was wir da sehen. Wir wissen, das ist ein langer Prozess fürs Kind schon einmal, bis es einmal überhaupt Formen wahrnehmen kann und mit der Zeit dann differenziert wahrnehmen kann, ah, das ist das Gesicht des Opas, aha, und dort, dort ist irgendwas Großes, das ist vielleicht die Sonne oder irgendwas, und das tut weh, wenn es in die Augen scheint. Also dann fängt auch das Kind schon langsam an, ohne sich noch dessen bewusst zu werden, aber Begriffe zu bilden. Begriffe bilden heißt eigentlich, ich greife etwas in Wahrheit aus dem ganzen, aus dem ganzen Panorama, heraus und sehe es als etwas relativ Eigenständiges. Also eben das Gesicht des Opas und seine rote Nase oder wie auch immer sie ist und, und die Sonne, die ist, oder der, der Mond vielleicht. Gut, da sollte das Kind eigentlich schon schlafen, wenn der Mond scheint. Aber doch, also es beginnt dann langsam Formen wahrzunehmen und das ist ein aktiver Prozess, das zu lernen, das wahrzunehmen. Da habe ich auch schon in, in, in den letzten Malen darüber gesprochen, dass wir ja wirklich zum Beispiel mit den Blicken zeichnen. Wir zeichnen die Formen, sonst würden wir sie nicht sehen. Und, und sehr präzise. Also das kann man heute ja wissenschaftlich zeichnen, zeigen, also dass man einfach die Augenbewegungen verfolgt. Das kann man machen, da wird so ein kleines Spiegelchen, winzig kleines, befestigt am Auge und mit einem Lichtzeiger zeichnet es dann auf, auf einer Tafel oder was genau die Bewegungen des Auges nach. Und dann sieht man, aha, der schaut jetzt ein Gesicht an, der zeichnet es. Wenn wir es nicht zeichnen würden, würden wir das Gesicht nicht als Gesicht erleben. Wir würden es nicht einmal als, als irgendeinen hellen Fleck erleben, wenn wir nicht zumindest die Umrissform irgendwo grob nachzeichnen würden. Genauso so macht es das Kind. Wir können uns später nicht mehr erinnern an das. Darum denken wir, ja, ich brauche ja nur die Augen aufmachen und ich sehe, was um mich ist. Es ist fertig da. Es ist aber nicht fertig. Sondern wenn wir, wenn wir nicht zeichnen würden, würden wir es gar nicht wahrnehmen. Dann wäre es also ganz was Verwaschenes. Und, und wir stehen aber jetzt. Ja, und das ist etwas, also was, was die anderen geistigen Wesen außer dem Menschen und außer dem Christus, der Mensch geworden ist, keiner kann. Ja, ein paar luziferische Engel konnten es, die sich also zumindest in der Frühzeit der, der Menschheit in Menschenleibern verkörpern konnten noch, die noch ein bisschen anders waren, also in, in, der, in der atlantischen Zeit war das noch irgendwo, dann waren so zurückgebliebene Engelwesenheiten, also das heißt eigentlich luziferische, konnten sich eine Zeit lang inkarnieren in diesen Leibern, die also noch relativ weich und bildsam waren zu dieser Zeit. Aber die sind also schon, schon sehr nahe am Menschen dran. Und, und, aber sonst gibt es keine, keine geistigen Wesenheiten, die eine sinnliche Welt erleben können. 
das ist etwas Neues. Das ist etwas Neues. Und dem wir, indem wir es erleben, gewinnt die Gemeinschaft der geistigen Wesen etwas dadurch, weil sie ja mit uns, mit unserem Geistigen sich durchaus verbinden. Sie können ja unser geistiges Erleben, sage ich mal, Sehen ist eben vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber, aber sie können es erleben, sie können teilhaben daran und damit wird ihnen etwas offenbart, was sie aus sich alleine heraus nicht haben könnten. Und das geht aber in das Bewusstsein der höheren geistigen Wesenheiten durchaus ein und das hat eine Bedeutung daher. Das heißt also, wenn wir die Welt beobachten, durchaus sinnlich beobachten, dann hat es eine Bedeutung für die geistige Welt. Also sie gewinnt eine, durch uns eine neue Dimension dazu, in gewisser Weise. Und äh, sie gewinnen auch etwas dazu, durch das, was wir an den sinnlichen Erfahrungen erleben. Also wie wir mit mit unserem Gefühl vielleicht es begleiten, wie wir es mit unserem Denken begleiten. Auch das gibt, gibt etwas Neues. Weil natürlich haben auch die Engelwesenheiten eine Art des Denkens, eine Art des Erkennens auf jeden Fall, eines schauenden Erkennens allerdings. Also es ist anders als unser Denken. Aber eben gerade dadurch lernen sie eine neue Dimension kennen. Also dass wir gerade das begriffliche Denken an der Sinneswelt entwickeln. Das, weil für für die geistigen Wesenheiten über uns ist, ist eigentlich die Welt, in der wir leben, in der wir wahrnehmend leben, schon dieser Mysterium für sie im Grunde. Das, das ist das Jenseits für sie, könnte man sagen. Das ist das, wo sie nicht hineinsehen. Und noch weniger sehen sie halt dann auch das, darüber haben wir auch schon gesprochen, was wir das ist jetzt dann allerdings nicht mehr ein sinnliches Erleben, sondern ein bereits übersinnliches, aber eines, das jetzt eben zu tun hat mit den dunkleren Bereichen, mit den Bereichen der Widersacherkräfte. Das können die Wesenheiten über uns auch nicht erleben. Der Christus hat diese Erfahrung gemacht. Der Christus ist der Einzige, weil er Mensch geworden ist. Und damit eben auch den Zugriff hatte auf diese menschlichen Fähigkeiten. Aber bevor er sich auf Erden inkarniert hatte, war ihm diese Welt auch nicht zugänglich. Weder die Sinneswelt noch die Welt der Widersacher in Wahrheit. Also namentlich eben nicht der, der arimanischen, asurischen und so weiter oder sorvatischen Kräfte, die da im Dunkeln sind. In eine gewisse Verbindung ist noch möglich, oder eine gewisse Wahrnehmung ist möglich für die, für die luziferischen Bereiche. Aber für die richtig arimanischen Bereiche und alles, was da eben im Dunklen unten ist, sieht selbst die Gottheit nicht hinein. Darüber hatten wir auch schon gesprochen. Das ist auch eine der Voraussetzungen für die Freiheit des Menschen. Weil da sind... Der Mensch steht in der Mitte zwischen Himmel und Erde oder, oder wenn ich es jetzt noch drastischer sage, zwischen Himmel und Gegenhimmel und der Welt. Da stehen wir genau dazwischen. Und, und wir erhalten Impulse von beiden Seiten. Zunächst einmal. In, in der Vergangenheit standen wir dem noch unfrei, Gegenüber, das heißt, es haben uns die, die höheren Hierarchien geführt in unserem Leben, namentlich unser begleitender Engel, aber der, der ja wieder in Kontakt steht mit Erzengeln und, und, und so weiter. Also das ist ja eine ganze, auch, das könnte man sagen, soziale Gemeinschaft von Engeln, die es da gibt. Aber sie haben keinen Zugang zu dem, was was von der anderen Seite kommt. Wir haben das Privileg, in, in deren Reich hineinzuschauen. Sie, natürlich, sie können ihre Wirkungen sehen, also wenn sie, 
ja, hineingreifen in, in die geistige Welt. Also so ein Erzengel Michael, der die Geister der Finsternis stürzt, sieht zumindest ihre Wirkungen. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, wie dass die arimanischen Mächte aus der Tiefe der Erde also hinaufgreifen irgendwie und, und, und äh, daher, daher kommt Michael in Auseinandersetzung mit, mit diesen Kräften und äh, es bestand ja die große Gefahr, dass, dass, diese avimanischen, dass es diesen avimanischen Kräften gelingt, wirklich nach der geistigen Welt zu greifen, sich von dort etwas zu, zu erbeuten und, und gewisse Bereiche zumindest der geistigen Welt also, ja, für ihre Ziele einzuspannen. Und, und diese Gefahr hat also im insbesondere der Erzengel Michael erkannt und der ist der große Kämpfer, der sie gestürzt hat aus der geistigen Welt heraus. Und jetzt haben es wir. Das ist das, das Privileg. Und das hat also sehr, sehr weitreichende Folgen gehabt. Das hat zum Beispiel die Folgen gehabt, Rudolf Steiner schildert das auch sehr deutlich und das ist auch durchaus bemerkbar. Es hatte einen großen Einfluss auch auf unsere Art des Denkens und auch auf die Ausbildung unseres Gehirns als Werkzeug des Denkens. Weil der Höhepunkt also der Entwicklung, dass unser Gehirn Werkzeug des Denkens ist. Und dazu muss man sagen, wenn wir in den übersinnlichen Bereich gehen, lösen wir uns von diesem Werkzeug. Aber wenn wir also das, das gehirngebundene Denken also zu seiner höchsten Blüte entwickeln, dann hängt oder entwickelt haben und zwar wann? Im 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert erst. Und zwar in der zweiten Hälfte des, des 19. Jahrhunderts. Also da, 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 da beginnt es wirklich auszureifen und wir sind jetzt schon darüber, über diese Phase. Ist auch sehr interessant, dass jetzt in unserem Jahrhundert diese ganze Sache mit der künstlichen Intelligenz, mit der sozusagen, ja, der, der, die, die Denktätigkeit des Menschen soll also maschinell erweitert werden im, im Grunde. Einer der Gründe dafür ist, obwohl das den Leuten vielleicht nicht so bewusst ist, dass tatsächlich das, was unser Gehirn als Denkinstrument leisten kann, dass das bereits auf einem absteigenden Weg wieder ist. Wir sind bereits im absteigenden Bereich drinnen. Und Das heißt, unser wirkliches Denken, nämlich das, das, was aus dem Geistigen herauskommt, was eben mehr ist als bloße, so ist ein bisschen abfällig, Gehirnakrobatik, aber die mussten wir heute halt auch lernen. Was hat uns diese Gehirnakrobatik gebracht? Sie hat uns gebracht, ja, den Beginn des technischen Zeitalters im Grunde, im großen Stil, weil das fängt im 19. Jahrhundert an. Es fängt schon an, also ein bisschen vor der Mitte, also so 1840 herum oder so, fängt es schon richtig ein bisschen früher sogar und geht ja dann rasend schnell, schon damals, schon im 19. Jahrhundert rasend schnell. Also wenn man, wenn man denkt, 18 28 herum, glaube ich, fährt die erste Eisenbahn. Eine ganz kurze Strecke, das ist, ein, weiß ich nicht, ein paar Kilometer waren das vielleicht. Und ein paar Jahre später, sagen wir jetzt einmal zehn Jahre später, gibt es bereits ein dichtes Eisenbahnnetz in ganz Europa. Also wenn man halt sagt, puh, das geht so schnell alles mit der Technik, es ist schon damals sehr zügig gegangen. Also da, da ist voll wirksam die, 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 die aremanische Kraft und, und, und jetzt ganz wertneutral gesagt, weil 
auch, auch Rudolf Steiner sagt, das betont es ja immer wieder, also dass er kein Feind der Technik ist, kein grundsätzlicher. Nur es verlangt dann eine spezielle geistige Entwicklung, um ein Gegengewicht zu schaffen. Aber dagegen zu, ist nichts zu sagen, dass die Technik entwickelt wird und wir stehen trotzdem immer noch erst am Anfang. Also wir haben auch da noch keine Vorstellung, was da noch alles kommen wird. Da, da ist, ist, ist was, was heute uns als das technisch Perfekteste äh, erscheint, ist, wird in wenigen Jahren oft und spätestens in wenigen Jahrzehnten lächerlich veraltet sein. Also da kommt noch massiv etwas zu, eben bis dorthin, dass, dass sich das realisieren wird, was Rudolf Steiner sagt, was eben ein Aspekt ist und was schrecklich wäre, wenn es der einzige wäre, aber wo er sagt, die ganze Erde wird ein, ein autonom, also selbsttätig funktionierender elektrischer Apparat werden. Die ganze Erde. Ein anderes ist, die ganze Erde wird durchquistet. Und da, da ist zum Beispiel die Landwirtschaft sehr gefragt, aber sie wird auch zugleich ein durch und durch, und zwar durch und durch, bis in die Tiefen der Erde hinein. Also äh, der Mensch wird, wird bauen an der Erde bis in, die, bis in den Kern hinein. Vor allem auch dann, wenn wir nicht mehr so in einem körperlichen Werkzeug sind wie da, weil der Weg geht weiter. Aber unsere Aufgabe ist, ist es, also die, die, die Erde umzuarbeiten, komplett umzuarbeiten. Und wie wir sie umarbeiten, es wird passieren also in diesem ja, Wechselspiel mit den Mächten der Finsternis und den Mächten des Lichtes. Und zwar des wirklichen Lichtes, nicht des luziferischen Lichtes, ja, mit dem werden wir uns auseinandersetzen müssen, aber das, was eben von von oben kommt, beziehungsweise was aus unserem Ich kommt. Und das tragen wir entgegen der Welt oben. Und, und mit uns trägt es der Christus mit. Also was, was hier steht äh, in, in, in dem Wochenspruch, äh, dass, dass sich also der Weltengeist äh, sich wiederfindet im Spiegelbild des Menschenauges, und dass, dass sich seine Kraft eben aus, diesem, aus dieser Erfahrung heraus neu erschaffen muss, das liegt eben an unserem Menschen, ich in Verbindung mit dem Christus. Und damit lernt die ganze geistige Welt etwas, kriegt eine neue Dimension. Und, und das wird sich eben abspielen, aber in, in dem Wechselspiel, dass einerseits also dieser belebende, die belebende Christuskraft, die auch im Ich drinnen wirkt, dass aus dieser Kraft schöpferisch die Welt erneuert wird, umgeschaffen wird, aber auch durch den Menschen werden aber auch eben die arimanischen und so weiter Kräfte wirken. Es wird beides wirken. Es muss auch beides wirken. Also, weil äh, es ist ja so, dass also die, die Erde eben als stoffliches Gebilde irgendwann einmal auch zerfallen muss. Irgendwann wird sie sich auflösen. Sie wird nicht, das, da haben wir noch einiges Zeit, also das wird lange nach der Zeit sein, wo wir schon nicht mehr in, in so einem Körper inkarniert sind auf Erden. Also dann wird sich irgendwann einmal die Erde auf, auflösen muss ja der ganze Kosmos muss sich irgendwann einmal auflösen, um dann, weil dann überhaupt erst der Schritt in die nächste Stufe, in das sogenannte neue Jerusalem möglich ist. Dazu muss das alles verschwinden, es entsteht ein neuer Kosmos im Grunde. Also im größten Stil des, dessen, was der Christus sagt, ich mache alles neu. Das neue Jerusalem, das neue, der neue, sogenannte neue Jupiter ist etwas völlig Neues. Und es, es sind die Erfahrungen drinnen. Und die, die avemanischen Kräfte, die dunklen Kräfte versuchen aber halt alles im Materiellen zu halten. Und das Geistige hineinzuziehen da und da eigentlich ja, irgendwie zu konservieren in gewisser Weise drinnen. 
Das ist genau das, was so im Ansatz zum Beispiel die künstliche Intelligenz macht. Im Grunde sind es die konservierten Gedanken, die der Mensch gedacht hat und die jetzt aber diese Maschine auf durchaus sehr intelligente Art manipulieren kann. Aber sie kann überhaupt nicht geistig schöpferisch tätig sein, nicht wirklich. Sie kann aber sehr wohl den Anschein dessen erwecken. Weil ihr wisst, es gibt heute schon zum Beispiel Malprogramme, den die kannst mittlerweile heute so, so machen, du beschreibst als Text ungefähr, wie du das Bild vorstellst. Mal mehr ein Bild eines weiblichen Wesens im Stile von Picasso. Dann tut mal jetzt ein Bild. Und das ist, ist nicht, nicht ein Bild, das jemals Picasso so gemalt hat, aber es ist vom Stil her ähnlich. Ein neuen Stil, ein wirklich kreativen neuen Stil kann sie nicht entwickeln. Also wenn man weglässt, dass das alle möglichen Stile, die es schon gegeben hat, halt zusammengemischt werden, dann kann man sehr wohl den Schein etwas Neuen, etwas wirklich Neuen erwecken, aber es ist es nicht. Aber das heißt, da ist alles das, was an menschlicher Schaffenskraft, kreativer Schaffenskraft drinnen ist, was dann in, in fertige Gedanken oder, oder in Bilder von mir, also in Kunstwerke und so weiter geflossen ist, das kann, mit dem kann die künstliche Intelligenz umgehen. Sie denkt selber eigentlich überhaupt nicht. Aber sie kann die Gedanken, die die Menschen geschaffen haben, konservieren in gewisser Weise und manipulieren. Also umgehen damit. Sie kann sie in neuen Anordnungen bringen, sie kann was zusammensuchen. Und mittlerweile so, so, so gut, dass das teilweise... Äh, wenn sie jetzt irgendeinen Text schreibt oder was, man schon gewisse Schwierigkeiten hat zu sagen, hat das jetzt ein Mensch geschrieben oder, oder hat das eine Maschine geschrieben. Also wenn man ein bisschen genauer schaut, merkt man noch, dass das ein bisschen eintönig ist, aber das wird auch bald weg sein. Also der Zeitpunkt ist, ist ja jetzt vielfach, ja schon seit Jahren wird das prophezeit, also etwa spätestens bis, bis 2030 oder so, wird, wird ein Computer, also eine künstliche Intelligenz, den sogenannten Turing-Test schaffen. Was ist der Turing-Test? Der Turing-Test ist, also du über Computer oder was unterhältst du dich also mit dem anderen Computer, stellst halt Fragen, alles Mögliche und, und Du sollst jetzt entscheiden, wer dir da antwortet, ist es ein Mensch oder ist es eine Maschine. Und wenn, weiß ich nicht, 50 Prozent der Menschen nicht mehr sagen können, ja, eindeutig, das ist die Maschine und das andere kommt von einem Menschen, der mir antwortet, das werden wir bald erreicht haben. Da sind wir bald dort. Das heißt deswegen trotzdem nicht, dass die Maschine wirklich denken kann. Aber sie kann aus dem ganzen Reservoir dessen, was die Menschheit gedacht hat und was irgendwo festgehalten wurde in, in, in Schriften, das kann sie zur Basis ihrer Manipulationen, ihrer Textmanipulationen machen. Und sie kann aus dem allen sinnvolle neue Texte zusammenstellen. Aber es ist kein einziger neuer Gedanke drinnen. Kein einziger neuer Gedanke. Wirft im Übrigen auch wieder ein Bild darauf, wie viele Schriften, die von Menschen verfasst sind, gibt es nicht auch, wo auch nicht sehr viele neue Gedanken drinnen sind. Sondern die im Grunde ein Sammelsurium sind von dem, was man sich angelesen hat, was man studiert hat und jetzt, wie sagt man, in eigenen Worten ausdrückt, aber es ist eigentlich kein wirklich neuer Gedanke drinnen. Die Bibliotheken in den Universitäten, wo die Dissertationen drinnen stehen, sind voll davon. Sind in Wahrheit voll davon. Es sind vielleicht, ich schätze gut 80 Prozent, die, wo praktisch keine neuen Gedanken drinnen sind. Teilweise wird das, ist das auch gar nicht erwünscht. Also ich kann mich erinnern, dass Dr. Rösel Maidan, bei dem ich, durch den ich die Anthroposophie kennenlernte, äh, äh, hat schon aus seiner Studienzeit, und bitte, das ist schon jetzt lange her, schon damals gesagt, 
seine Erfahrungen mit seinem Doktorvater. Er hatte mehrere, weil er drei Doktorate gemacht hat. Gleich. Aber äh, er hat halt gedacht, ich, ich soll eigene Gedanken entwickeln. Dann hat ihm der Professor gesagt, sie sollen nicht denken, sondern sie sollen das zusammenstellen, was, was, was bereits da ist, was belegt ist. Aber sparen sie sich die eigenen Gedanken. Das gehört hier nicht hinein. Und in gewisser Weise hat sich das heute verschärft. Ich meine, es gibt trotzdem immer wieder Menschen, die sich trotzdem das Denken nicht abgewöhnen lassen. Aber in Wahrheit ist das heutige Erziehungswesen, Bildungswesen vom, ja, ich sage schon fast vom Kindergarten bis, bis hinauf zu den, zu den Hochschulen, äh, darauf angelegt, den Menschen das Denken abzugewöhnen. Das ist nicht bewusst. Das ist ihnen nicht bewusst. Aber das ist ein Zug in unserer Zeit, der drinnen ist. Und, und daher ist es aber ganz konsequent, dass, dass auch wieder nicht bewusst oder den wenigsten bewusst, dass eben sowas wie künstliche Intelligenz oder was kommt, da kann man wenigstens sicher sein, der verarbeitet nur das, was, was schon da war. Da, da bin ich nicht, nicht belästigt durch das Element der Freiheit, der schöpferischen Freiheit. Und wie gesagt, es ist oft auf dem ersten, zweiten, dritten Blick, schaut es trotzdem so aus, als wäre es kreativ. Ist es aber überhaupt nicht. Das ist genau also dieses avimanische Denken. Etwas anderes können diese Wesen der dunklen Seite, können sie nicht. Aber sie können mit einer gewaltigen Intelligenz umgehen, zum Beispiel eben das gesamte Wissen, das heißt alles, was die Menschheit bereits gedacht hat, sofern es irgendwo festgehalten ist, und der Avimann kann auch das, was nicht schriftlich festgehalten ist, sondern was gedacht wurde von den Menschen, das kann er sich greifen und, und aus dem seine Zauberwelt sozusagen machen. Und Es gilt heute also den, den Blick immer mehr zu schärfen dafür, wo ist wirkliches Denken da, wo ist wirklicher Geist dahinter und wo ist es bloß ein kaum mehr wiederzuerkennendes, aber bereits gedachtes. Das halt so, so, so ver verändert ist, dass man, dass man es in der Form sicher noch nirgends findet, aber die Gedanken, die drinnen stecken, sind eigentlich nur aus der alten Fundgrube heraus. Und die die künstliche Intelligenz tut im Grunde nichts anderes, als das zusammenzusuchen. Und das kann sie, und da, da kann sie den Menschen entlasten. Also ich, ich verteufel es jetzt gar nicht. Ich, ich, würde mir auch nichts nützen, weil wir werden dem nicht entkommen. Das, das wird innerhalb kürzester Zeit, sprich in den nächsten fünf, fünf, sechs Jahren oder was, wird das allgegenwärtig sein. Es ist ja jetzt schon, ich meine, es gibt kaum, kaum Computerprogramme, wo nicht schon künstliche Intelligenz drinnen ist und die was tut. Und, und die daher Dinge können, wo man ja eigentlich zunächst einmal nur erstaunen kann. Weil, weil diese künstliche Intelligenz halt auf das Wissen der gesamten Menschheit zurückgreift. Und wir greifen zurück auf das, das bisschen, was wir uns halt gemerkt haben, was wir gelernt haben. Nur wir können denken, hoffentlich noch. Und, und darum geht, geht eben jetzt in der Zeit, in der wir stehen, und darum ist diese apokalyptische Zeit trotzdem immer auch eine dramatische, weil äh, die Widersacher jetzt alles daran setzen, also uns auf ihre Schiene zu bringen. Das heißt eigentlich auch zu einer künstlichen Intelligenz zu werden im Grunde. Das, 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 ist der, das ist der Sinn also dieser ganzen Bewegung und, und das steckt hinter dem, dass der Mensch eben immer mehr, und das, auch das wird kommen, auch das drückt Steiner also ganz dezidiert aus, die Zusammenschmiedung des Menschen mit dem Maschinenwesen. Und eben insbesondere auch mit in der Form also mit der technischen künstlichen Intelligenz, aber auch, auch anderes. 
das wird kommen und es ist deswegen nicht alles böse. Deswegen. Es ist, ist, ist gar keine Frage. Man, es, es wird da vieles kommen, also wo selbst die, die fantastischen, utopischen Romane halt noch äh, äh, ein müder Abglanz sind von dem, was wirklich kommen wird. Es sind manchmal ein bisschen vorausgenommen Ideen, aber die werden jetzt immer schneller kommen und sich umsetzen. Und, und in, in diese Welt gehen wir, gehen wir hinein und wir werden schauen müssen, dass da ein vernünftiges Gleichgewicht passiert. Und das heißt insbesondere auch eben, wie wir mit der Natur umgehen, die aber auch in zunehmendem Maße einerseits durch die Christuskraft belebt wird, wenn wir das aufgreifen, die aber auf der anderen Seite arimanisiert, das heißt technisiert wird. Also wir, wir gehen in eine neue Welt hinein, die anders, ganz anders ist, als, als die Vergangenheit war. Das heißt, auch, auch, das wird auch die Natur betreffen, ganz klar. Ist, ist ja heute schon sehr stark. Das, das, das heißt nicht, dass überall eine äußerlich gesehene Maschine stehen muss. Ich meine, es ist schon die ganze Erde unter dem Einfluss ja, der Handystrahlung, wenn man so will, also der, der Funkwellen, die da sind, der Ausstrahlungen der elektrischen Leitungen, allein das schon jede, jede elektrische Leitung. Also wenn ich das Licht aufdrehe und Strom fließt durch die Leitung, ist das ein Sender. Kein sehr starker natürlich, aber trotzdem, er, er strahlt. Und das hat einen Einfluss auf die Natur, das hat einen Einfluss auf uns und, und es kann keine Rede davon sein, dass wir dem entfliehen könnten. Wir müssen nur lernen, es auszuhalten und wir müssen äh, uns bemühen, äh, die Natur so zu pflegen, dass sie das auch aushält. Also es ist keine Chance, also dass dass, dass wir das wegschaffen. Es, es, es wäre es wär für die geistige Entwicklung des Menschen nicht wünschenswert. Weil wir werden jetzt die, die stärksten geistigen Kräfte gerade daran entwickeln, dass wir dem ein Gegengewicht setzen. Dann wird gerade das das Gesunde sein. Aber äh, wir dürfen auch nicht in einer gewissen Sentimentalität uns sozusagen zurückversetzen wollen in eine, in eine Urwelt, in eine, eine unberührte Natur, wie es sie in der, in der Frühzeit gegeben hat. Die wird es nicht geben, es wird eine Kulturwelt werden. Und eine Kulturwelt, in der eben alle diese Kräfte harmonisch zusammenwirken, ja auch die wo auch die avimanischen Kräfte ihren Platz haben, weil sie werden da sein. Sie gehen nicht weg. Also wir werden sie integrieren müssen. Und, aber es liegt an uns, wo und wie wir sie integrieren. Also zum, zum Beispiel so, wie man heute im Landwirtschaft betreibt, im Großen und Ganzen, äh, die voll avimanisiert ist heute, die, 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 die Landwirtschaft. Also nicht nur von den Maschinen, die über die Felder fahren, das ist nur das harmloseste, aber von den ganzen Düngemitteln, von den ganzen Spritzmitteln und was Gott was, Gentechnik, die hineinkommt. Und das ist eben, es ist eben ganz was anderes, wenn ich durch Gentechnik nach arimanischen Gedanken äh, Pflanzen zum Beispiel verwandle, so dass, dass sie halt einfach meinen Zwecken, meinen Wünschen entsprechen, und das geht ja in der Gentechnik drinnen, dann wird immer gesagt, naja, die Natur macht ja letztlich auch nichts anderes, sie manipuliert ja letztlich auch die Gene. Nur, und, und dann glaubt man sogar, das ist nur bloßer Zufall, was sie da abspielt. Nein, ist es nicht. Es ist in gewisser Weise tatsächlich so, dass wir mit der Gentechnik auch halt verändern. Die Frage ist nur, aus welcher Gesinnung heraus und mit welchem Naturverständnis. Ich meine, ein, ein Züchter zum Beispiel, der neue Pflanzensorten züchtet, das geht ja nicht von heute auf morgen. 
Gentechnik geht praktisch von heute auf morgen. Ich verändere das und dann setze ich es ein und dann habe ich es im Grunde. Kann manchmal schief gehen, aber im Prinzip geht es relativ ruckzuck. Wenn ich eine neue, ganz neue Sorten züchten will, dann muss ich mich vielleicht jahrelang damit auseinandersetzen und, und, und eben selektieren, welche, welche werde ich weiter einsetzen, welche nehme ich aus dem Fortpflanzungsprozess heraus. Da ist das wachsame Auge des Züchters dabei, der ein Verständnis dafür hat. Das arimanische, technische, was in der Gentechnik eben drinnen steckt, ist, dass, da wird aus dem abstrakten arimanischen Verstand heraus ja, ausgewählt, welche Eigenschaften will ich haben, wie muss ich die Gene dazu verändern. Mit ein bisschen dem schadenfrohen Nachsatz, dass das so hundertprozentig eben auch nicht immer funktioniert. Also gerade bei komplexeren äh, Pflanzen oder gar bei Tieren dann, bei Tieren ist das ja ziemlich kapital gescheitert, also nicht, dass man jetzt schon äh, gentechnisch veränderte Tiere, äh, ja, wie soll ich das sagen, erzeugen konnte, also wo man wirklich eingegriffen hat, nur es sind in den wenigsten Fällen wirklich die Ergebnisse herausgekommen, die man sich erwartet hat. Weil eben äh, die Fortpflanzung und die Weitergabe der Gene nur ein Teil der ganzen Sache ist. Ich glaube, ich habe die Geschichte eh schon x-mal erzählt, da gab es sogar Firmen wie Klonen, ihr, ihren Hund, der, der gestorben ist und sie kriegen genau dasselbe Exemplar, dann hat man das wirklich geklont und leider Gottes, ja der Hund war schon dieselbe Rasse, aber er hat ganz anders ausgeschaut, er hat sich ganz anders verhalten, weil es eben nicht nur an den Genen liegt. Es sind andere Faktoren auch drinnen. Aber, aber wenn, wenn wir trotzdem fortfahren würden mit dem, also aus diesen arimanischen Gedanken heraus Gentechnik zu betreiben, dann arimanisieren wir die ganze Natur. Also da ist jetzt schon der Zug ziemlich stark unterwegs. Und das braucht aber wirklich ein Gegengewicht. Und das sind also Sachen, die, die ins Ungesunde hineinlaufen. Und, und es gibt ja seit langem schon den, den Plan, eben da auch bei Menschen nicht Halt zu machen. Und das ist eben die Fantasterei da. Naja, dann, wenn ich gentechnisch, da sind vielleicht Defekte drinnen, Erbschäden drinnen. Also ja, eigentlich die Erbsünde, wenn man es jetzt von der anderen Seite betrachten würde. Und man könnte sie auf gentechnischem Wege sozusagen ausscheiden. Das wird nicht funktionieren. Es wird... Wird, wird wenn, wenn es wirklich gemacht würde und, und konsequent nur das gemacht würde, ja, dann freut sich nur der Ahrimann. Der würde sich freuen. Weil dann, dann nehmen wir den Menschen immer mehr alles das, was ihn wirklich ausmacht. Die Gene machen ihn eben nicht wirklich aus. Das ist der geringste Teil eigentlich dran. Es spielt, spielt eine gewisse Rolle, aber... Da drinnen ist zunächst einmal nur verankert ein Grundgerüst, das den Menschen ausmacht. Das wird durch die Vererbungsströmung weitergegeben und da ist, sind die Gene einer der Faktoren. Einer der Faktoren, weiß man ja mittlerweile auch bereits. Es gibt neben der Genetik daher heute bereits eine Epigenetik. Epi heißt außerhalb oder an der Peripherie, also das heißt es gibt gibt etwas, was vererbt wird, was über die Genanlage hinausgeht. Und was zum Beispiel, war lange verböhnt, dass, dass also Eigenschaften, die sich ein Wesen erwirbt in seinem Leben, dass die vererbt werden könnten. Es ist das bis heute noch, aber jetzt eigentlich nicht mehr haltbar, das Dogma, also das vererbt, das Eigenschaften, die man im, im Leben entwickelt hat, dass die nicht vererbt werden können. Doch, bis zu einem gewissen Grad können sie es, weil die Gene eben nicht alles sind, sondern wie die Gene überhaupt ausgelesen werden und was mit ihnen gemacht wird, das bestimmen andere Faktoren. Und dazu gibt es ein sogenanntes epigenetisches Gedächtnis drinnen, das eine ganz große Rolle spielt. 
Und, und da sind sehr wohl stecken die Erfahrungen drinnen, die der Mensch im Leben gemacht hat. Die stecken drinnen. Und das ist auch noch erst die Spitze des Eisberges in Wald, weil da sind wir noch sehr auf der materiellen Ebene drinnen. Aber es, es spielt also alles eine, eine Rolle drinnen. Und die Auseinandersetzungen mit den im weitesten Sinne arimanischen Mächten bis hinunter letztlich zu den soratischen Wesenheiten, die ist notwendig für uns heute. Also darum werden diese Dinge alle kommen, aber in unserem Ich liegt auch die Kraft, dem entgegenzutreten. Und, und das, das heißt, es wird in gewisser Weise beides passieren. Es wird passieren, die Durchquistung der Welt, unserer Erde, ja, die natürlich durch den Christus in die Wege geleitet wurde, aber wo wir jetzt aufgerufen sind, mitzuarbeiten dabei. In der Art, wie wir mit der Erde umgehen, wie wir mit unserer Welt umgehen. Und die andere Schiene ist, ist die Arimanisierung der Welt. Auch die wird stattfinden. Und es geht jetzt darum, in welchem, welchem Verhältnis wird es zueinander stehen. Und, und vor allem, was bekommt die führende Rolle? Wenn die arimanischen Kräfte die führende Rolle bekämen, dann würde es für die Erdentwicklung schlecht ausschauen. Dann, dann würden also auf der Erde immer weniger die Bedingungen da sein, dass sich der Mensch in seiner Freiheit entfalten kann. Weil gegen das stürmen sie eigentlich an. Gegen das stürmen sie an. Und das Interessante ist ja, dass, dass gerade also diese ja, Geister der Finsternis, also damit sind die alemannischen, asurischen Kräfte vor allem gemeint, Im, im Weit, also alemannisch im weitesten Sinn, also alles, was mit den dunklen unterirdischen Kräften zu tun hat, äh, ja, warum stürzt der Michael sie auf die Erde? Weil sie für die geistige Welt werden sie fatal. Es würde wirklich als eine Schädigung sein, die, die bis ins Geistige hinaufgeht. Und, und die, die also auch Engel, Engel, Erzengel und so weiter ergreifen würde. Das ist die eine Seite. Das heißt, was musste aber Michael jetzt machen? Er musste sie aus, aus der geistigen Welt, nach der sie greifen konnten, noch wirklich hinaus verbannen. Das, das ist ihm gelungen. Er stürzt diese Geister der Finsternis auf die Erde, sprich also zu uns. Und, und wann, wann passiert das? Das passiert genau zur Zeit der Hochblüte, der Gehirnentwicklung, nämlich der Gehirnentwicklung in, in, in der Hinsicht, dass, dass das Gehirn Werkzeug des Denkens sei. Aber es ist eben nur Werkzeug dieses arimanischen Denkens in Wahrheit. Das brauchen wir, um, 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 um zu, zu, zu spiegeln, das wirkliche Denken, aber, aber es ist nicht wirkliches Denken. Aber Wann passiert das jetzt? Also wir haben gesagt, im, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist der Höhepunkt eigentlich dieser Entwicklung da. Und genau zu dem Zeitpunkt stürzt der Michael diese avimanischen Geister im weitesten Sinn auf die Erde, sprich in unserem Bereich. Aus zwei Gründen. Eben erstens, weil, weil damit verhindert wird, dass die geistige Welt selbst vergiftet wird. Die zweite Folge oder die zweite Wirkung ist aber die, dass wir uns eben jetzt mit diesen Geistern der Finsternis in einem ungeheuer größeren Maße auseinandersetzen müssen, als es jemals vorher der Fall war. 
Das heißt, der, der Sturz der Geister der Finsternis heißt, wir haben sie jetzt da. Und wir haben sie also voll und ganz da. Und wir sind letztlich aufgerufen, äh, mit ihnen umzugehen. Also man würde falsch lesen, diesen Sturz der Geister der Finsternis. Jetzt könnte man sagen, ja, der Michael hat gesiegt über sie, hat er. Aber das heißt nicht, dass wir sie los sind, ganz im Gegenteil. Es heißt, dass wir sie jetzt haben. Es ist kein Sieg in dem Sinne, dass, dass, dass sie jetzt uns nicht, nichts mehr tun könnten oder so, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Das ist aber zugleich auch der größte Ansporn, in die geistige Entwicklung hineinzugehen. Es gibt für den Menschen jetzt in der Zukunft zwei Wege. Der eine Weg geht in die Arimanisierung hinein, das heißt, dann werden wir selber letztlich eine künstliche Intelligenz. Dann werden wir das, was, was die Transhumanisten sich vorstellen, dass Mensch und Maschine wirklich ganz verschmilzt miteinander, dass damit eine Art relativer Unsterblichkeit sogar kommt oder Langlebigkeit, weil wenn was kaputt ist, wird es halt ausgetauscht. Da sind wir auch noch ein bisschen entfernt davon, aber, aber, aber immerhin. Und, und wo auch unser Gehirn, unser, unser irdisches Gehirndenken ja verlängert wird durch die künstliche Intelligenz, die draußen ist. Und so, dass das eins in eins fließt. Das wird, wird in nicht so ferner Zukunft kommen. Ich meine, jetzt müssen wir es noch halt irgendwie über das Handy können wir es rufen oder über einen Computer oder irgendwann. Na, irgendwann kriegt man einen Funkchip unter die Haut implantiert und das greift direkt, direkt, verbindet sich direkt mit dem Gehirnnetzwerk. Das heißt, es wird direkt eingespielt. Funktioniert ja beides auf der gleichen Basis, nämlich auf elektrischer Basis im Grunde. Nur die Nerventätigkeit beruht auf elektrischen Vorgängen und elektromagnetischen Vorgängen. Also da, da wird einiges, einiges kommen, also wenn man sich so die Zukunft vorstellt. Ich meine, was wir heute haben, die Kommunikation über Handys oder so, das wird, wird bald überholt und lächerlich sein. Also spätestens im nächsten Jahrhundert, aber sicher viel früher, wird es direkt gehen. Irgendein kleiner Chip, der, 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 der wirkt und dann geht es, der, der sendet von, von Hirnkastel zu Hirnkastel. Das heißt, es wird so eine Art telepathische Verbindung zwischen den Menschen da sein, aber auf künstliche, aremanische Art erzeugt. Das wird ganz was anderes sein, als wenn der Mensch aus seiner Geistigkeit heraus die geistige Verbindung zu den anderen Menschen findet. Da wo er nämlich wirklich sich mit dem Geistigen eben des anderen Menschen verbindet. Weil, weil das, was da oben sich abspielt, wo, wo das Hirnkastel die Basis ist und eigentlich nur der Spiegelungsapparat ist. Der, da ist war vom Spiegelbild die Rede im, im, im Wochenspruch. Da ist es, war es bezogen auf die Sinnästhetigkeit, das ist die erste Seite, aber die Gedanken, die sich daran anknüpfen, dass wir sie ins Bewusstsein spiegeln können, ja, da spielt das auch dieses Hirnkastel durchaus eine Rolle. Und äh, tatsächlich ist jetzt die, die Aufgabe, die wir uns stellen können, und darum ist, ist ja Rudolf Steiner mit der Anthroposophie in die Welt getreten. Und vorher schon also die Theosophische Gesellschaft, also Frau Blavatsky und, und einige, das waren halt Anfänge und da hat Steiner ja angeknüpft daran. Zur selben Zeit, zur selben Zeit, also gerade die, die Begründung der Theosophischen Gesellschaft fällt in etwa in die, in die Zeit hinein, wo genau dieser Sturz der Geister der Finsternis ist. Das ist nicht zufällig. Das ist nicht zufällig. Auch wenn, wenn das dort noch nicht alles so ausgegoren ist und vieles aus, aus alten östlichen Traditionen kommt, vieles noch so einen mediumistischen Charakter irgendwo drin hat, weil, weil eben auch die, die, die Frau Blavatsky eigentlich eher medial begabt war und eben noch nicht so das ganz vollbewusste 
Hellsehen hatte, aber gerade in, in dem Zeitpunkt, wo im Grunde der Höhepunkt äh, des gehirngebundenen Denkens da ist, also wo man eigentlich ganz aus der geistigen Welt komplett herausfällt in Wahrheit damit, entsteht als Gegenimpuls so etwas. Und das hat Steiner dann aufgegriffen. Und das, das ist alles nicht zufällig. Also äh, das, das musste genau zu dem Zeitpunkt kommen. Und, und dann hat Steiner aufgegriffen und das war ja der nächste Zeitpunkt, der, der auch wieder nicht zufällig ist, obwohl man so aus der Lebensgeschichte geht, man so, ja, jetzt ist er halt von Weimar weggegangen und war fertig dort mit der Herausgabe von Goethes Schriften und dergleichen, dann hat er, ist er nach Berlin gegangen und, und hat eigentlich noch nicht so die richtige Aufgabe dort nach außen gefunden und dann plötzlich wacht es auf. Aber das ist, ist nicht äußerlich, das ist ganz was Innerliches und nicht nur in der Biografie Steiners verankert, sondern in der Weltbiografie, wenn man so will, weil eben mit 1900 das finstere Zeitalter endet. Das finstere Zeitalter, wo die Mehrheit der Menschen nicht in die geistige Welt hineinschauen können. Und im Prinzip sind wir heute im lichten Zeitalter drinnen und jeder Mensch heute, und das galt eben für das finstere Zeitalter durchaus nicht so, so ohne weiteres, daher waren also alle Einweihungswege oder so wirklich nur für eine Handvoll Menschen da, in Wahrheit. Und, und äh, die meisten hatten es nicht, es hatten namentlich also im Großen und Ganzen am, am wenigsten die Leute, die zum Beispiel in den verschiedenen Kirchen und Religionsströmungen drinnen waren. Daher eben, und, und das war sehr frühzeitig auch, den, auch im Christentum, aber auch in, in, in anderen äh, Religionen bekannt, äh, das wird nicht funktionieren, indem wir es aufs Hellsehen stützen, aufs eigene Geistige schauen, weil wir haben es einfach nicht. Und die Reste, die noch da sind von all dem Schauen, die sind fragwürdig. Die sind, ja klar, weil die Widersacher schon sehr stark drinnen wirken und denen können wir nicht vertrauen. Und, und daher hat dann wirklich im, im Grunde ja zum Beispiel auch die, die, die Kirche selber, also ja, versucht es alles, was in die Richtung gehen könnte, auszumerzen. Hundertprozentig ist nicht gelungen, es war immer ein bisschen zwiespältig, weil natürlich das Volk, wenn irgendwo so, so Schauungen oder wo Sand, waren es doch also zu gewinnen dafür, also hat man es oft auch als Mittel eingesetzt oder ihr wisst, Wunder und Zeichen und dergleichen, es ist immer ein gutes Mittel, die Menschen zu halten, also weil man ein bisschen tolerant ist bezüglich, aber man war sehr, sehr vorsichtig, also dass da ja nicht wirklich große geistige Offenbarungen hereinkommen, durch einzelne Menschen, die das noch auf alte Art hatten. Und mit einer der Gründe und man muss es aber durchaus verstehen, weil die, die, die Sorge, dass, dass hier die obskursten geistigen Sachen hereinkommen, die eben auch von den Widersachern sind, und dass man es aber als, als Mensch, der nicht sehen kann, einfach nicht unterscheiden kann, sondern pff, ich bin angewiesen darauf, es zu nehmen, ich glaube es vielleicht oder glaube es nicht, aber be beurteilen kann ich es nicht. Also das war die große Angst. Und Daraus begründet sich, es ist einer der vielen Gründe, äh, warum alle Kirchen im Grunde, alle, also wenn man jetzt absieht von, 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 im, im Östlichen, also Buddhismus, Hinduismus und so, da ist es anders. Die sind bei ihrem alten Schauen irgendwo geblieben, bei ihren alten Wegen, haben sie auch irgendwo weiterentwickelt, aber die haben sie dadurch nicht irritieren lassen. Aber im, im Westen ist das alles verloren gegangen. Ist dieses Schauen im Großen und Ganzen verloren gegangen. Und es war also wirklich die Angst da, dass dieses Schauen, also wenn es kommt, dass es in die falsche Richtung führt. Und das ist, ist eine der Wurzeln zum Beispiel, dass dann wirklich 
eben 1869 dieses, dieses Dogma entstanden ist, wo Steiner immer sagt, da wurde der Geist abgeschafft. Also wo dem Menschen wirklich der Geist abgesprochen wurde. Und das ist bis heute im Grunde nicht korrigiert. Es ist nicht korrigiert bis heute. Und das sind aber alles Dinge, die mitgeholfen haben, dann äußerlich immer mehr in ein materialistisches Denken hineinzukommen. Also das, 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 der Materialismus kommt, kommt von Menschen, die eigentlich ursprünglich aus dem Geistigen kommen, aus dem Religiösen kommen, aber nicht mehr schauen können, nicht mehr verstehen, Angst davor haben dass, und berechtigte Angst davor haben, dass, dass, dass da immer mehr Eingebungen von, von Widersachern kommt, weil vieles tatsächlich also von Hellsehen, was noch da war, Naturhellsehen, war entweder sehr niederes Hellsehen, das durchaus brauchbar war, also eben gerade Erkenntnis von Heilpflanzen und dergleichen, das, das war noch teilweise sehr gesund da. Aber das sagt natürlich nichts über die höheren geistigen Dinge aus, gar nichts. Aber wenn was über höhere geistige Dinge an Schauungen hereinkam, war eigentlich die Gefahr riesengroß, dass das eben von der anderen Seite kommt nicht von der richtigen Seite. Und, aber was war die Konsequenz davon, dass letztlich das Ganze zu einer rein äußerlichen, äh, nur an der sinnlichen Welt orientierten, äh, ein, ein nur an der äußeren sinnlichen Welt orientiertes Denken, ein materialistisches Denken entstanden ist. Es ist gerade eigentlich durch die geistigen Strömungen, die es noch gab, durch die Kirchen hereingekommen. Das, das ist, wird oft nicht gesehen. Es wird, wird, man denkt, die, 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 die waren die Gegner, sind gegeneinander und zeitweise hat es ja dann so ausgeschaut. Irgendwann ist es einer dann auch der Kirche unheimlich geworden. Aber sie haben das alles vorbereitet. Sie haben das vorbereitet. Und, und Aus, aus dem, also dieses, dieses Dogma um, um 869, also federführend, ich meine, er war zwar damals schon zwei Jahre tot, als das, das, dieses Konzil stattfand, aber war Papst Nikolaus der Erste. Und Eben aber durchaus, also da ist bei, bei dem ist also ganz stark spürbar diese Sorge daraus. Und, und, und weil es gab nämlich damals aus, aus dem Osten heraus, also vertreten vor allem durch den Patriarch von Konstantinopel, also Photius hieß der, da ist das Wort Phos, Licht drinnen im Übrigen, der sprach davon, also dass der Mensch, ja, sowas wie zwei Seelen hat, halt seine Alltagsseele, aber auch eine geistige Seele. Also vom Geist hat, es hat er auch nicht direkt gesprochen, aber eine Geistseele zumindest hat er. Das, das ist ja interessant, dass das Bewusstsein für das eigentlich Geistige da schon längst verschwunden war. Schon längst verschwunden war. Also es gab eigentlich nur mehr Leib und Seele im Grunde, aber der hat, dieser Photius hat halt also sich erfrecht zu sagen, aber der Mensch hat eine Geistseele zu seiner Alltagsseele noch dazu. Und das heißt, er hat sogar so sowas wie zwei Seelen und die ist unsterblich und so weiter. Und ich meine, er war sich wahrscheinlich selber nicht über alle Konsequenzen davon bewusst, weil da wäre sofort was da in einer Reinkarnation und dergleichen, müsste man denken in das Ganze hinein. Also das, das hätte natürlich das ganze Kirchengebäude erschüttert, zutiefst erschüttert, weil auch, auch das, da haben ja sehr stark die Kirchen mitgearbeitet, also die Reinkarnationslehre durchaus, also zumindest bei uns, nicht aufkommen zu lassen. Ob, obwohl sie eben gerade das Christlichste ist, was es, was es nur geben kann. 
Und ich habe euch das eh schon erzählt, in den letzten Malen oder wiederholt erzählt, was, was im, im Osten da üben, also im, in Asien, die Reinkarnationslehre ist, die ist, jetzt drücke ich es wienerisch aus, ein bisschen eine verhatschte Reinkarnationslehre. Also eine, was heißt verhatscht? Also eine etwa, wie fällt mir was ein, wenn man das übersetzen kann in Hochdeutsch? Schwer. Nicht geradlinig. Nicht geradlinig. Ja, irgendwie genau. Also es geht nicht den rechten Gang. Also Hatschen, sagt man bei uns in Wien, es ist ein, so ein schlurfendes Gehen, so ein, ein schlampiges, nicht schönes Gehen. Also das, das heißt, etwas ist verhatscht, es geht nicht so, so richtig seinen Weg irgendwo. Also äh, dieses... Diese Reinkarnationslehre im, im, im Osten kann man nicht vergleichen mit der, ja, die eigentlich durch Rudolf Steiner hier so ins Bewusstsein gerufen wurde, aber auf Basis zum Beispiel auch, auch dessen, was vorher schon ansatzweise etwa Lessing erkannt hat, was, was auch in einem Goethe gelebt hat, ganz stark in Schiller, in Schiller sowieso. Also gerade da zur Goethe-Zeit waren die meisten der, der großen Denker damals und Künstler waren davon ganz fest überzeugt. Für die war das ganz klar. Daher sind sie aber auch der Kirche eher ferngestanden, weil, weil mit dem ließe das halt überhaupt nicht vereinbaren. Und was im Osten war, war eigentlich wirklich mehr eine... Seelenwanderungslehre. Das heißt, es ging eben eigentlich darum, wie gewisse Seeleneigenschaften des Menschen nach dem Tod weitergehen in irgendeiner Form. Und in welchen teilweise wirklich jenseitigen Erreichen sie halt weiter existieren. Und das heißt, der Reinkarnation heißt dort nicht unbedingt immer auf die Erde zurückkommen. Das, das, das ist sogar also nam namentlich, ja, selbst im Buddhismus äh, wird das als positiv angesehen, weil da ist zumindest die Chance, die buddhistische Lehre aufzunehmen und dann die Reinkarnationen zu überwinden und dann eben ins Nirvana zu gehen. Aber, aber es war im, 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 im Osten immer so, dass das ist, ist nämlich im Hinduismus ähnlich, es, es wird von sechs Daseinsbereichen gesprochen und da gibt es halt Unterweltgeister, also da ist man halt wirklich bei den Teufeln dann oder bei den Hungergeistern, das sind die, die, die noch an der äußeren Welt kleben irgendwo, aber halt leider nicht mehr die Organe dazu haben, also folglich hungern und dürsten sie nach der äußeren Welt, sind aber im Jenseits, also das heißt in der, in der Seelenwelt bewegen sie sich. Das wird alles als, als Inkarnation geht, gerechnet. Und, und so, so geht es weiter. Dann kommt eben das Menschenreich. Ja, der kann auch auf, auf Erden wieder da sein. Das wird aber gar nicht so, 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 so klar unterschieden dort. Das muss man sich erst als, als westlicher Mensch jetzt dazu denken. Dass, aha, ja, der ist ja dann auf Erden auch wieder. Aber... Weil die Hungergeister sind, sind im Kamaloka im Grunde. Die, die, die inkarnieren sie nicht auf Erden. Aber für, für, für die damalige Zeit war dieses in der äußeren Welt und in der jenseitigen Welt sein, das hat man noch nicht so als Gegensatz empfunden. Diese scharfe Trennung gab es noch nicht. Ja, der stirbt, der geht jetzt wo dorthin oder er inkarniert sich auf Erden wieder. Und so gibt es halt mehrere Bereiche dann, bis, bis hinauf also zu den Reichen der Devas. Das, das sind so, so in etwa Erzengelbereich irgendwo. Viel höher geht es dann eh nicht hinauf. Und, und, aber dass da ein Ich durchgeht, das, das ist ihnen überhaupt nicht klar, weil es den Ich-Begriff in unserem Sinne noch gar nicht gibt dort. Selbst wenn es Worte gibt, die man jetzt als Ich übersetzen könnte, aber dann ist immer das Ego gemeint. Und das Ego ist 
ein ja durchaus individuell geformtes Seelisches. Aber das ist noch nicht das Ich. Das ist was anderes. Und das, ja, von dem haben, haben sie angenommen, dass das in irgendeiner Form der Kern davon zumindest erhalten bleibt. Und die Frage ist halt, wo siedelt das sich an? Eben in den verschiedensten Bereichen. Und einer davon ist, das, dass er halt wieder als Mensch auf Erden herunterkommt. Das dass ein Ich durchgeht und wirklich immer wieder als Mensch sich inkarniert auf Erden und nicht als Hungergeist oder und so weiter, das ist erst jetzt. Und in dieser Klarheit, wie es ausgesprochen wird, überhaupt erst bei, bei Rudolf Steiner. Das ist, ist auch in, bei den Theosophen noch nicht so klar ausgesprochen. Also das ist was durch und durch Christliches, weil tatsächlich auch die Unsterblichkeit der Seele, der Seele, das, das Ich ist sowieso unzerstörbar, das, das Ich kann, kann nicht, zerstört, nicht wirklich zerstört werden. Aber wie schaut es mit der Seele aus des Menschen? Und das ist ja durchaus was sehr Wichtiges, weil als wenn wir nur ein Ich wären, wüssten wir von unserem Ich nichts. Weil wir brauchen es, dass unser Ich sie zumindest im Seelischen spiegelt, beziehungsweise das Seelische weiter im, im Ätherischen und so fort, erst dadurch entsteht das Bewusstsein davon. Also Ich zu sein heißt noch nicht, was zu wissen vom Ich, von sich selbst, sondern das Ich, erstens entwickelt sich dadurch, also jetzt bei uns namentlich dadurch, dass es das Seelische verändert, bearbeitet. Ihr wisst, dann entsteht aus dem Astralischen, aus dem Astralleib mit der Zeit das sogenannte Geist selbst, der Heilige Geist, der geheilte Geist, wenn man so will, entsteht durch die Tätigkeit des Ichs. Also, dass dann ein Seelisches entsteht, das wir gemacht haben. Wir gemacht haben. Indem wir ein bereits vorhandenes, aber uns verlierenes Seelisches umgearbeitet haben. Und umarbeiten heißt immer, darüber haben wir auch schon gesprochen, dass in letzter Konsequenz etwas von altem, vielleicht verdorbenem Seelischen wirklich ins Nichts geworfen wird. Das heißt, aufgelöst wird, es ist weg. Und ein neues aus dem Nichts heraus geschaffen wird. No, dass uns das nicht voll und ganz gelingt, das, das wissen wir, da werden wir noch eine Zeit brauchen, sonst hätten wir alle schon unser, unser, unseren Astralleib vollkommen umgewandelt zu einem Geist selbst. Aber was ist von der Seele wirklich unsterblich? Genau nur der Teil, den wir durch unser Ich umgewandelt haben. Der Teil ist der wirklich Unsterbliche. Und daher ist die Unsterblichkeit der Seele durchaus nicht der Selbstverständlichkeit. Auch das ist eben was, was auch als eine Folge dieses, dieses Dogmas von 869, dass zwischen Seele und Geist nur vage unterschieden wird, wie jedenfalls dem Menschen der Geist nicht zugesprochen wird. Das, damit meint man halt dann, das ist die höchste Gottheit. Stimmt auch, im, im Ich wirkt die höchste Kraft drinnen. Ist halt so ein Fünkchen daraus, aber doch, es hat die gleiche Qualität. Und wenn ich das dem Menschen abspreche, dann spreche ich ihm aber in Wahrheit die unsterbliche Seele auch ab. Weil dann kann er zu der nicht kommen. Dazu brauche ich das Ich, den Geist, der an der Seele arbeitet. Und nur das, was ich mir selber erarbeitet habe, ist unsterblich. Das war der große Streit im, im Mittelalter zwischen den arabischen Denkern 
Und das waren Denker erster Güte. Darüber haben wir schon gesprochen. Weil sie erstens also eine gewisse Naturbegabung dazu haben und weil sie eben auch gerade die griechischen Philosophen äh, intensiv studiert haben. Es, es ist zwar dann mit der Zeit auch namentlich die, die Logik des Aristoteles auch, auch nach Europa gekommen, aber große Teile von, von Aristoteles' Werk waren nur den Arabern zugänglich und die sind zu uns nicht gekommen, jedenfalls nicht nicht so bald gekommen. Und die noch so bis ins, sage ich mal, ja, 8., 9. Jahrhundert hinein geht es schon, äh, waren die braven Mönche, die Christlichen, von, von, von der Logik her, von der Intelligenz her, wenn man so will, Armseele gegenüber das, was die, was die Araber hatten. Die waren top, top drauf. Die, die Europäer hatten es nicht. Meine, man muss denken, die Europäer, äh, das, das waren ja auch vielfach dann wirklich die, die Stämme mehr aus dem Norden heraus, die ja im, im Zuge der Völkerwanderung ja auch bis weit heruntergekommen sind, die haben einen starken Willen gehabt. Sie hatten, und das, das, das hat sie fürs, fürs Christentum sehr offen gemacht, weil, weil sie in ihrer Kultur bereits Erlebnisse hatten, die in die Richtung hindeuten. Also, also zum Beispiel dieses, dieses Schauen, des Mysteriums von Golgatha natürlich nicht in, in der Form, wie wir es beschreiben, aber oder auch schon die Christgeburt, also zu, zu, zu Weihnachten oder eigentlich die Jesusgeburt zu Weihnachten, das, das haben sie miterlebt. Da, dort gab es noch Schauende, die haben das miterlebt, also die Druiden und dergleichen, die haben das miterlebt. Daher natürlich auch ein Riesenkonflikt also zwischen denen, die jetzt aus dem Süden kommen, die römisch gebildeten Priester, die, die kommen, und denen jetzt da noch vielfach hellsichtige Leute entgegenkommen. Die hellsichtig deswegen waren, weil es halt da vom Denken her, das Denken diskutieren wir mehr mit dem Schwert irgendwo. Das ist auch das aber sehr dezidiert. Und, und Mut, Willenskraft, Stärke drinnen. Starke Ichkraft eigentlich drinnen. Also, wenn man denkt, so Wikinger, Normannen und die. Pff, ein Mann zieht aus und erobert ein Reich irgendwo am Ende der Welt. Und was er sonst braucht, dann leiten dazu, die sucht er sich dazu. Aber er zieht aus. Aus dem Ich heraus. Ich setze eine Tat. Ja, auch mit dem Schwert. Aber da, da war Ichkraft drinnen. Also, da von Norden kam man. Kam, kamen Völker, wo stark die Ich-Kraft drinnen ist. Aber was heißt das? Aber ist die, auch die Christuskraft stark drinnen, obwohl sie noch gar nichts davon wissen. Außer sie, sie haben miterlebt und das haben die, 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 die Druiden, die Priester und teilweise auch das Volk miterlebt. Also diese, diese, dieses Licht aufgehen zur, zur Zeitenwende. Das konnten sie hellsichtig noch sehen. Da ist etwas passiert in der geistigen Welt. Dabei ist ja da noch gar nicht einmal wirklich der Christus auf Erden geboren worden. Aber es scheint das Licht des Christus durch. Wenn, namentlich, wenn also dieser natanische Jesusknabe geboren wird. Es scheint durch. Durch das Ganze. Es ist im, im Umfeld da. Und, und das konnte man miterleben. Aber von unten kann man die römisch gebildeten Pfarrer und, und, und Prediger oder was, die, die das alles nicht hatten. Die haben brav also in, der, in, der, in der Bibel halt dann gelesen, im, im Neuen Testament gelesen, aber haben selber nichts gesehen. Nichts. Nichts. Sondern sie haben eigentlich eine Heidenangst davor gehabt. Im Großen und Ganzen. Ja, mit Recht. Mit Recht in gewisser Weise. Ich meine, sie haben damit zwar immer mehr das, das wirklich Geistige halt ausgetrieben aus dem Christentum, es ist immer mehr äußerlich geworden. Und äh, bis auf eines, bis auf eines, und das war das Gegengewicht, und das war sehr bewusst, also vom, 
auch von dem Papst Nikolaus, der da eben sehr, sehr, so im, im 9. Jahrhundert war das, der da führend war, sie haben gesetzt auf den Kultus. Sie haben gewusst, sie haben gespürt, in, der, in dem kultischen Geschehen, da wirkt eine geistige Kraft da innen. Die verstehen sie zwar selber nicht, aber da wirkt etwas da innen. Und auf das haben sie gesetzt. Und, und verstehen braucht man nichts. Im, Im Grunde, es war ja auch so, dass, dass man auf die Gemeinde am liebsten so gewirkt hat, dass man eben den Kultus wirken lässt, wirken lässt, der zum Gemüt spricht und das Denken im Grunde weglässt. Weil darum gab es die lateinische Messe. Die lateinische Messe. Die, kein Mensch hat Latein gesprochen, außer den, den Priestern. Das waren ganz wenige, ich meine, das, das müssen schon sehr, sehr hohe Adelige gewesen sein oder, oder eben eh Leute, die im Kloster erzogen wurden. Aber sonst im Volk hat niemand die, die Messe verstanden und trotzdem waren die Kirchen voll. Sie waren voll, sie haben etwas gesehen, was sie im Grunde nicht verstanden haben, sie haben etwas gehört, was sie nicht verstanden haben, aber es hat gewirkt. Und, und es ist in dem Messgeschehen etwas da innen. Aber nur, es ist eigentlich verbaut der Weg aus eigenem jetzt einen bewussten Zugang zu dem Inhalt zu kriegen. Es wirkt dann nämlich unbewusst im Grunde. Und das war im Gegensatz dazu, war das bei den, bei den Arabern, viel bewusster alles. Der, der Herr, und das ist in gewisser Weise bis, bis heute so, also waren sich die, die dann eben auch den Islam angenommen haben, äh, haben das großteils, also jedenfalls die gehobeneren Schichten, aber doch viel mehr, äh, sehr gedankenklar erfasst, was da drinnen ist. Auch im Koran drinnen. Das darf man nicht unterschätzen. Und es entstand eben dann wirklich aber die große Schwierigkeit, eben, dass ja dann doch eben die Begegnung zwischen Christentum und Islam gab und es da halt Schwierigkeiten schon damals gab und heute noch gibt. Ja, aber wie argumentiere ich? Unsere Leute hier im, im, in Europa, im nördlicheren Europa, namentlich oben, haben den Arabern zunächst einmal nichts entgegenzusetzen gehabt. Aus, außer ihre tiefe Überzeugung, aber begründen konnten sie es nicht. Jedenfalls nicht mit der Klarheit, die 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 Araber mitgebracht haben. Und es ging immer um, um so entscheidende Fragen. Ja, wie ist es denn mit der Unsterblichkeit der Seele? Und wie ist es namentlich also mit dem, was der Mensch hier sich entwickelt durch sein Denken? Geht es verloren einfach oder ist weg? Oder wie ist das? Und da war interessanterweise die Haltung der islamischen Denker, also weiß ich nicht, Avicenna, Averö und dergleichen, wie die großen Denker hießen, die teilweise schon ein, zwei Jahrhunderte vorher auch geschrieben hatten, für die war das nur eine Gabe, die uns verliehen wurde, die aber dann mit dem Tod wieder zurückfällt an die geistige Welt. Und ein starkes war ihm gerade aber bei den Christen, die, die ja aus, aus dem nördlichen Bereich, sagen wir mal, kommen, durchaus auch aus unserem Bereich hier. Dass da doch dieser, dies, dies, dieses Spüren, da ist etwas 
eben das Ich. Auch wenn sie nicht genau wissen, was das ist, aber, aber dass, dass sie gesagt haben, nein, was der Mensch hereinholt aus dem Geistigen durch das Denken jetzt aber zunächst einmal, das geht nicht verloren. Das fällt nicht wieder einfach zurück an die geistige Welt und löst sie dort auf, sondern da geht etwas weiter davon. Das war der große Streit, also namentlich eben Thomas von Aquin war da federführend. Ging aber allerdings noch nicht so weit, dass, dass man jetzt die nächste, das wäre die größte Ketzerei ge gewesen, wie ist es ja heute noch, eben den Reinkarnationsgedanken auszusprechen. Weil das wäre eigentlich die nächste Konsequenz. Weil, ja, man kann sagen, ja, nur jetzt steigt sie ins Geistige auf, aber man müsste dann sofort die Frage stellen, ja, bin ich denn wirklich schon fertig? Oder gäbe es nicht noch vieles, was ich auf Erden erwerben müsste, um geistig weiterzukommen. Wie ist denn das? Also, äh, vor allem eben auch, auch die Frage sich stellen, wie ist das bei den, bei den armen Menschen, die, die leider Gottes vor Christus gestorben sind, für die wäre es ja ganz verloren irgendwo. Die könnten an dem nicht teilnehmen. Aber es gab jedenfalls also diese große Auseinandersetzung, ist das, was also durch die menschliche Intelligenz im Seelischen getan wird, damit meine ich nicht, dass man einfach jetzt alle Gedankengänge mitnimmt, und das geht es gar nicht, sondern durch die Arbeit des Geistigen an der Seele im, im Denken, durch die Intelligenz, passiert ja was, es, es, es entwickelt sich weiter. Und, und, und die Araber waren eben, eben der Auffassung, es ist nur geborgt im Grunde. Es ist die göttliche Intelligenz, aber sie ist geborgt. Und mit dem Tod ist sie wieder weg. Und, und die christlichen Denker, namentlich ein Thomas von Aquin, hat gesagt, nein, es wird uns etwas gegeben, aber es wird eben von uns ergriffen auch. Und es wird weiter bearbeitet und das geht nicht verloren. Und damit erst in Wahrheit kann man von einer Unsterblichkeit der Seele sprechen. Ich meine, was, was vorher, wenn ich es jetzt sehr überspitzt sage, wirklich unsterblich am Seelischen auch war, sind die seelischen Verfehlungen. Die Kammerbäckchen. Die sind tatsächlich geblieben. Aber dann, der Rest geht auf, großteils in, in der Seelenwelt löst sich das auf. Das Ich geht natürlich schon weiter, weil das Ich hat der Mensch von Anfang an gehabt. Aber Ich ohne Seele an der das Ich gearbeitet hat, ist halt eine sehr halbe Sache. Das heißt, das sind zwei Dinge, die man deutlich auseinanderhalten muss. Unsterblichkeit des Geistes, die ist von Haus aus gegeben, weil, sie, weil Geistiges eben unmittelbar aus dem Nichts heraus schaffen, schöpfen kann. Aber Seele ist erst dann unsterblich, wenn sie wirklich vom Menschen selbst geschaffen wird. Der Teil ist unsterblich. Geschaffen im Sinne von umgeschaffen, gearbeitet daran. Und das heißt, es hängt sehr viel davon ab, wie wir auf Erden an unserem Geistigen arbeiten. Davon hängt ab, wie viel wirklich unsterblich ist, wie viel wir mitnehmen und äh, das heißt de facto, wie viel wir im Zuge unserer Inkarnationen letztlich am Geist selbst entwickeln, weil das Geist selbst ist das verwandelte Seelische und das ist es eben genau, was nicht verloren geht. Aber wenn wir, wenn wir uns 
wenn wir nicht geistig arbeiten, sondern halt nur die Intelligenz fürs Äußere verwenden und überhaupt alles, was wir tun, fürs Äußere verwenden, dann sind zumindest, dass, dass wir es gar nicht tun, das wird kaum vorkommen. Darum gibt es auch bei jedem die Unsterblichkeit irgendwo seit Seit der Zeit, seit der Zeit eigentlich, seit, seit der Christus da ist. Vorher ist, ist das Seelische zum größten Teil aufgegangen in der Welt. Was durchgeht, ist das Ich, das inkarniert sich wieder, es nimmt bei der, bei der Inkarnation wieder die Seelenkräfte auf, die verdorben worden sind, weil die sind die Aufgabe, die bleiben nämlich peinlicherweise erhalten, <lacht> sage ich jetzt einmal so. Nein, Gott sei Dank bleiben sie erhalten, weil das ist die Chance, was zu machen. Aber also wenn man es jetzt ganz präzise ausdrücken will, in, in der Vergangenheit war das Unsterbliche der Seele unsere karmischen Aufgaben. Das heißt, unser verpfuschtes Seelisches. Weil das können wir tatsächlich nur selber auflösen. Das ist die, die Gnade und Gabe der Götter, dass sie ein Seelisches aufbewahren, das bearbeitungsbedürftig ist. Aber alles das, was aus dem freien Gestalten herauskommt, kommt eben auch nur zustande und ist auch nur dann unsterblich, wenn wir es wirklich tun. Wenn wir es bewusst tun, schaffend aus dem Geistigen. Alles andere wird kassiert. Und wir stehen jetzt in dem Zeitalter drinnen, wo wir das können, Und wo wir auch ein Bewusstsein dafür entwickeln können. Ich meine, natürlich, es war schon zu der Zeit von Thomas von Aquin so, weil es ist seit der Zeit des Erdenlebens des Christus im Prinzip so. Und dann vor allem das Jahr 333, wo, wo jetzt anfängt, das Bewusstsein dafür aufzuleuchten. Da ist, ist, ein, ist ein ganz starker Schub noch drinnen. Aber bei wie vielen Menschen war das der Fall? Das, das heißt, die Araber mit ihrer Anschauung, dass sie das auflöst, hatten nicht so ganz Unrecht. Weil es de facto bei vielen Menschen genauso noch war. Und, und in ihrem Umfeld eben auch so, so war. Das konnten sie noch nicht miterleben. Dabei sind gerade viele von ihnen dann gerade, weil sie geistig eigentlich sehr stark gearbeitet haben und ja, durchaus auch sich des Gehirndenkens dabei bedient haben, aber, aber doch eine starke Geistigkeit zugleich mitentwickelt haben. Nur war ihnen das noch nicht so bewusst, äh, haben viele von ihnen tatsächlich für die, für die Wiederverkörperung dann auch noch einiges mehr mitgebracht als bloß die Kammerbäckchen. Und, und das waren gerade also die, die Denker, die dann, naja, unsere äußere Wissenschaft, die Technik und das sehr stark befruchtet haben. Also da kommen viele sind, sind, äh, Reinkarnationen von Menschen, die früher dort, dort im, im arabischen Raum drinnen waren, äh, die, die immens starke Denkschulung darin hatten, die, die die Araber hatten, allein auch durch das, durch das Lernen, durch das Auswendiglernen des, des Koran zum Beispiel, Im, war in einer anderen Weise im, im Judentum ja auch genauso, dass man das gelernt hat, gelernt hat, gelernt hat und damit eigentlich den Geist trainiert hat. Waren noch keine eigenständigen Gedanken, das, das dessen hat man, sich, hat man sich noch nicht getraut zu machen. Bei den Arabern war es dann schon ein bisschen anders, sicher später bei den Juden auch, dass Eigenständiges dazugekommen ist. Das waren aber gerade die, die dann äh, eben vom streng religiösen auch schon ein bisschen abgegangen sind und die eben zum Beispiel dann in der Akademie von Gondi Shapur als Ärzte gearbeitet haben und im Grunde komplett materialistisch gearbeitet haben. 
komplett materialistisch. Ich meine, die haben zwar noch nicht jetzt alle Erkenntnisse natürlich, wie wir sie heute haben, aber schon sehr viele, aber das Bild war eigentlich ein total materialistisches. Trotzdem hatten sie daneben den Glauben an Allah, an das Göttliche, das hineinwirkt, dass, dass eben wenn es in, in, in ihnen lebt, während der Erdeninkarnation ihnen die Fähigkeit gibt, all das zu machen, eben auch auf die Art die Heilmittel zu, zu entwickeln oder, oder Operationen sogar zu machen, also gab es dort auch schon anfänglicherweise. Und Sie haben sich geschult eben einerseits an, an, an den griechischen Philosophen, sie haben sich geschult, aber auch indem sie wirklich mit, ja, ich sag, mit großem Ernst eben auch studiert haben, den, den Koran zum Beispiel, ihn auswendig gelernt haben. Dazu mussten sie nicht einmal unbedingt lesen können, sondern sie haben ihn immer wieder in der Koranschule oder wie es damals war, Gelernt einfach, durchs Hören, durchs wiederholte Hören, konnten sie, der Text lebte in ihnen. Ich frage jetzt einmal, in wie vielen Menschen der christlichen Welt lebt, ich werde jetzt bescheiden sein, das Neue Testament, wortwörtlich, wortwörtlich drinnen. Werden nicht so viele sein, habe ich, habe ich das Gefühl. Im, im, Im muslimischen Raum ist das viel mehr verbreitet, dass, dass Menschen vielleicht nicht alles, aber doch große Teile wirklich können. Und durch die ganze Kultur, wie es gemacht wird, es wird ja durch den Muezzin immer wieder ausgerufen. Man hört es, man hört es immer wieder, man hört es immer wieder. Und, und, und es, es lebt dort drinnen. Also das, das, äh, eine stärkere Art der, der Meditation oder des Mantrams gibt es ja eigentlich gar nicht. Das heißt, das, das prägt sich ein, das verwandelt die Menschen. Und äh, an, an dem kann man was lernen, nur wir müssen es anders machen. Wir müssen es heute halt wirklich ganz aus der Freiheit heraus machen. Das ist dort vielleicht nicht immer ganz so gewesen, ob, obwohl das dass ja heute auch der große Schritt im Islam ist drinnen, aus eigener Entscheidung, vielleicht sogar als Nicht-Muslim beizutreten. Das, nicht weil ich heute halt hineingeboren bin und es eh von, von, von Haus aus habe, sondern als freie Entscheidung hineinzugehen. Und, und dann, dann die, die, diese, ja, Schulung zu unternehmen. Es, 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 es gibt halt im, natürlich im, im, im Koran verschiedenste Perspektiven drin, sagen wir es einmal vor, vorsichtig so. Und es gibt genug Perspektiven, die problematisch werden können. Wollen wir jetzt gar nicht weiter diskutieren, ihr kennt das, die ganzen Sachen mit den sogenannten Schwertversen und so weiter, also wo halt aufgefordert wird, die Ungläubigen zu töten und, und, und dergleichen. Das kann man alles verschieden auslegen. Äh, Religionen lassen sie immer missbrauchen und es sind aber da halt sehr viele starke Hinweise auch drinnen, die man so auslegen kann. Äh, Ihr ja, wisst ja vielleicht, es wird im Islam gesprochen vom sogenannten großen Dschihad, das ist also der äußere Krieg, und vom kleinen Dschihad, das ist also sich selbst, sich selbst zu reinigen, sich den Feind in sich selbst zu bekämpfen. Manche sagen auch genau, es ist umgekehrt, der große Dschihad ist eigentlich der Kampf im Inneren, das ist nämlich der schwierigere und der, der größere. Und da ist, 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 ist ein immenses Potenzial drinnen. Äh, ist immer die Frage, eben, was man daraus macht. Also wenn, wenn, wenn äh, ein Mensch aus, aus dem islamischen Bereich da in diesem Glauben drinnen steht, in dieser Geistesschulung, die auch da drinnen steht, drinnen ist und sie im richtigen Sinne nimmt, eben den Dschihad, den großen Dschihad zu sehen als Arbeit an sich selbst, dann ist das 
ist da ein immenses Potenzial drinnen. Und wir sehen halt heute nur, namentlich hier im Westen, halt die problematische andere Seite, dass es nach außen getragen wird. Und es ist ja immer schwer zu, 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 zu interpretieren, jetzt was hat denn der Mohammed wirklich gemeint oder was hat er wirklich durch den Erzengel Gabriel offenbart bekommen. Ist, ist nur eine andere Frage dazu. Und vor, vor allem, was hat er gelebt? Na, gelebt hat er in einem Kampfzustand. Also namentlich, äh, als er von Mekka nach Medina ging, war, war es ein Kampfzustand und, und da hat er erstmals halt dann die, die Oberhand gehabt, weil einfach Kämpfe unter den Stämmen da waren. Gewaltige Kämpfe. Und, und es sind viele Stämme einfach verschwunden auch im Zuge des Ganzen. Also es war einfach eine immens kriegerische Zeit drinnen. Also man kann natürlich sofort belegen, ja, der hat ja selber gekämpft. Der war, war also sicher mit dem Schwert unterwegs, auch nicht nur mit, mit dem Wort unterwegs, gar keine Frage. Und es blieb ihm auch gar nichts anderes übrig in, 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 in der Welt, in der er dort drinnen stand. Aber man kann es als Geisteskampf eben auch leben und, und das wird die Zukunft sein. Also, äh, und, und da sieht man also die große Disziplin, die dort herrscht. Und viel mehr Bereitschaft, diese Disziplin zu üben, die geht uns ziemlich stark ab. Also, weil wie soll ich sagen, dass der Weg zum Geistigen, zum Göttlichen letztlich, der Weg, also uns äh, weiterzubringen auf diesem Weg, Schritt für Schritt, der erfordert sehr viel Konsequenz. Es, es reicht eben nicht am Sonntag in die Kirche zu gehen und zu sagen, jetzt, das, dann passt schon sondern es muss eigentlich das ganze Leben durchziehen, ohne dass jetzt irgendeine Frömelei oder irgend sowas kommt, um das geht es eben überhaupt nicht, sondern dass man, dass man das erkennt, dass der geistige Funke in uns ist und dass wir aus dem heraus tätig werden können und dann gehen wir natürlich über die die, Stell die Interpretation äh, hinaus, die eben diese islamischen Denker noch im, im 7., 8., 9. Jahrhundert hatten, die sagen, das Seelische löst sie auf, geht weg. Sondern dann kommt schon das hinein, dass wir aus dem Ich heraus ja an dem Geist selbst arbeiten können. Das, das ist etwas, also was... Zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt, die, die islamischen Denker noch nicht erfassen konnten. Das aber eben gerade durch den Ich-Impuls. Und womit hängt das zusammen? Das hängt zusammen, dass im, im Süden überhaupt, äh, ja auch in anderen Gegenden, aber jedenfalls weniger bei uns in, in Europa, da ist es schon zurückgegangen, dass dort noch sehr viel mehr auf, auf die Abstammung auf die, ist ja im Judentum auch und das ist im, 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 im Grunde im, im Islam auch, dass, dass sehr viel, also die Abstammung, die, die Blutsverwandtschaft eine ganz große, zentrale Rolle spielt. Und da ist, 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 ist ja einer der, wo ihr, ja, wahrscheinlich ist eh wisst, also mit der Blutsverwandtschaft zusammenhängen aber auch zum Beispiel die Kräfte des alten Hellsehens. Und um diese Kräfte zu überwinden, sagt ja der Christus zum Beispiel, also wer nicht Vater und Mutter lasse, dass er letztlich die ganze Blutsverwandtschaft hinter sich lässt, kann nicht mein Jünger sein. Damit sagt er aber nicht, das wäre eine Fehlinterpretation, bitte schaut, dass du schnell möglich die von der Familie verschwindest und nichts mehr mit ihr zu tun haben willst. Nein, es heißt nur, werde ein eigener Mensch und 
nimm, baue nicht auf die Kräfte, die dir einfach vererbt worden sind. Alleine. Und wenn es die Besten sind. Sondern entscheidend ist, was du als Individuum daraus machst. Das, das ist damit gemeint. Also baue nicht auf die Kräfte der Blutsverwandtschaft, sondern baue auf die Kräfte, die du aus deiner Individualität entwickelst und durch Inkarnationen weiterentwickelst. Das, das ist die Zukunft. Und Wir brauchen aber trotzdem immer noch, das habe ich auch, ich glaube, im letzten oder vorletzten Vortrag betont, wir brauchen trotzdem aber auch noch ein gewisses Maß an alten Kräften, die zum Beispiel gerade an die Vererbung gebunden sind, an die Blutsverwandtschaft. Weil damit auch gewisse geistige Fähigkeiten verbunden sind, an die wir von der anderen Seite noch nicht herankommen. Wir kommen nämlich von der anderen Seite. In, in den alten Zeiten ist, ist das Naturhellsehen überhaupt durch die körperliche Anlage bestimmt gewesen, weil einfach das Geistige, das den Menschen geschaffen hat, legt es hinein einfach in die Körperlichkeit. Das heißt, das, das alte Hellsehen ist stärker an den Leib gebunden, zum Beispiel als unser normales Alltagsbewusstsein. Es wird zwar schon natürlich beim Hellsehen dann, dann ein Teil freigesetzt, aber dafür ein anderer Teil sehr, sehr stark an den Organismus gebunden. Das moderne Hellsehen ist ganz anders, indem es wirklich sich löst vom, vom Körper. Indem es wirklich ein leibfreies Denken wird. Ein leibfreies Denken. Das ist, ist der große Unterschied zum Beispiel zwischen zwischen dem, was Rudolf Steiner nennt, das Kopfhellsehen und das Bauchhellsehen. Das Bauchhellsehen beruht auf den Kräften, äh, ja, auf denselben Kräften, die bei uns in der Nacht, wenn wir schlafen, tätig sind. Wenn wir schlafen, was passiert denn da? Also erstens, wenn man nicht gerade träumen, wissen wir nichts davon. Also es ist ein sehr dumpfer Bewusstseinszustand. Aber was passiert da? Das Seelische, das Astralische ist gerade im Schlafzustand, im unteren Bereich unseres Leibes, sehr viel fester verbunden als im Wachzustand. Man sagt doch jetzt, ja, im Schlaf geht ich und das Dualleib heraus, heißt es so oft. Das stimmt aber nur für die oberen Partien. Das Ich, ja, das geht heraus, das ist eigentlich eh immer da aus der Wahrheit, aber, aber das Astralische, die Astralkräfte, verbinden sich gerade in der Nacht mit dem unteren Bereich, also das, das heißt da Bereich Sonnengeflecht und alles, was darunter ist, viel intensiver. Und auf das baut das, das Bauchhellsehen, auf diese Kräfte baut das Bauchhellsehen. Das heißt, der Bauchhellseher äh, sieht eigentlich in einem Zustand, der mit unserem Tiefschlaf vergleichbar ist. Und trotzdem erlebt er halt was dabei. Aber die Kräfte steigen aus dem Bereich auf und darum kann er auch nicht wirklich durchschauen, was da los ist. Weil es steigt zwar beim alten Hellseher etwas aus diesem Bereich bis in sein Wachbewusstsein auf. Also das heißt, er schläft eigentlich da unten. Das heißt, da, da tritt wirklich bis zu einem gewissen Grad ein Zustand ein, wie wir es sonst noch im Nachtschlaf haben, also eine feste Verbind festere Verbindung des Astralischen mit dem Leib. Aber davon kommt etwas bis, bis ins Wachbewusstsein hinein, oder da, Traumbewusstsein besser gesagt hinein, sodass es dann als Vision vor ihm steht. Beim modernen, imaginativen Schauen das heißt von lebendigen, imaginativen Denken ausgehend, was der Stein auch als Kopfhellsehen bezeichnet, da ist, ist diese festere Bindung unten nicht da. Im Gegenteil, es ist, wird eher, eher sogar ein bisschen gelöst. Und wir arbeiten mit den oberen Kräften. Es ist, werden astralische Kräfte, zum Beispiel da in der Herzebene konzentriert sehr stark überhaupt in den oberen 
australischen Sinne so Organen, also in den Chakra, in Stirn, Stirnchakra, Halschakra, Herzchakra. Man kann auch dann noch bis, bis zum Sonnengeflecht gehen, aber da wird es schon heikel. Also die, die unteren Chakren spielen also daher im modernen Hellsinn eine untergeordnete Rolle. Sie tragen schon auch was bei, aber beim alten Hellsinn sind die ganz intensiv tätig dabei. Und die, die geben auch diese, ja, eben dieses, diesen traumbildartigen Charakter der Schauungen. Also das, das heißt erstens, man wird überfallen davon, man weiß nicht, was man da eigentlich wirklich sieht zunächst einmal und sie sind sehr intensiv und sie werden erlebt, also ähnlich eben, eben Traumbildern. Und Traumbilder haben aber eigentlich in Wahrheit einen sinnlichen Charakter, nur sind halt die, die, die Erlebnisse anders zusammengestellt als, als im äußeren sinnlichen Erlebnis, aber was erlebt man denn in einem Traum? Wenn man Bilder erlebt, sind es Bilder wie aus der wie aus der sinnlichen Welt, nur halt verändert irgendwo. Also wenn jetzt da drin ein Engel erscheint, ist es eigentlich ein Mensch mit Flügeln, das ist ein sinnliches Bild. Und das kann sehr intensiv sein, dieses Erlebnis, kann auch sehr mit starker Emotion begleitet sein, das ist, aber kommt alles aus den unteren Kräften heraus. Und wir haben schon gesprochen davon, also dass das aber für gewisse Erkenntnisse notwendig ist, also eben gerade namentlich für, für Teilweise Heilmittel, Erkenntnis und so für tiefere Sachen, was wirklich konkret bei einem einzelnen Menschen los ist. Das, da ist das Hinuntersteigen in diese Kräfte notwendig, bis zu einem gewissen Grad. Und da kommen wir heute noch nicht an alles heran mit dem neuen geistigen Wahrnehmen. Aber dafür ist, ist da die Freiheit und Bewusstheit drinnen. Die volle Bewusstheit. Weil es, es nützt also dem, dem alten Hellseher auch nicht so, so wirklich viel, dass er sagt, ja, im, im Alltagsleben bin ich eher ein normal bewusster, vernünftiger Mensch. Er kann trotzdem seine Schauungen in der Regel nicht deuten. Das, das ist schwierig oder es können sehr leicht Fehldeutungen entstehen. Weil, weil es eigentlich im Grunde zwei verschiedene Tätigkeiten sind, es steigt etwas auf als Bild, an dem ich nicht, an dessen Zustande komme, ich nicht bewusst beteiligt bin. Und dann schaue ich halt mit meinem modernen Denken, versuche mir einen Reim drauf zu machen, was erlebe ich denn da. Das ist ja vielfach auch das, was, was die tiefen Psychologen oder so machen. Also ja, jetzt schaut man, dass man die Träume mehr ins Bewusstsein hebt und dann versucht man zu analysieren, ja, was spricht sich denn da drinnen aus in diesen in diesen Bildern, was bedeutet denn das? Aber da tue ich sie eigentlich von außen betrachten und, und versuche halt zu, sagen wir mal, zu, zu erwarten im besseren Sinn, was bedeutet das eigentlich oder was könnte das bedeuten. Und bei, beim modernen, imaginativen Schauen, bei der modernen geistigen Erkenntnis überhaupt, bin ich bei jedem, was, was ich schaue, aktiv dabei. Ich mache also etwas Ähnliches, das habe ich eh das letzte Mal schon gesagt, wie das äh, Kind, wenn es sehen lernt, unbewusst, haben wir gesagt, es muss erst lernen. Wir müssen das moderne Schauen lernen. Wie wir gelernt haben, mit den sinnlichen Augen zu sehen, das wissen wir nicht mehr. Das, das passiert als, als Kind, eben, wo wir noch nicht bewusst sind. Später, wenn man dann ein entsprechendes geistiges Schauen äh, entwickelt, hat man unter Umständen einz, einzelne Fetzen aus dem Bereich, auch aus der Zeit vor, vor dem dritten Lebensjahr. Aber das ist, das ist trotzdem schwierig. Aber alle Bilder, die ich dann aufbaue, bin ich mir, sollte ich mir bewusst sein, ich zeichne sie, ich male sie. Das, das ist jetzt das Kernthema, was sich schon ein paar Vorträge durchzieht. Also das heißt, 
ich erlebe bewusst das für die geistige Welt, was das Kind zum Beispiel unbewusst für die sinnliche Welt sich erarbeitet, nämlich sehen lernen, schauen lernen. Dazu muss ich die Welt zeichnen mit den Augen. So müssen wir mit unseren Geistesaugen malen, bewusst aber jetzt malen, die geistige Welt, sonst, sonst sehe ich sie nicht in ihrer wahren Gestalt. Und Sehen ist dann eben nur ein, ein Hilfsausdruck dafür, weil es eben primär nicht in sinnlichen Farben, in sinnlichen Formen erscheint, sondern ich muss es eigentlich erst bewusst auch übersetzen. In diese Der Malprozess ist gerade das, dass ich es in diese Bilder übersetze. Das heißt, ich stehe einer geistigen Erfahrung gegenüber. Die Chance dazu habe ich jederzeit, nur ich muss mich halt konzentrieren darauf, dass ich auch wahrnehme, was, was geistig um mich ist dann ist diese Berührung da, dann ist diese Erfahrung eigentlich da, aber um sie mir zu Bewusstsein zu bringen, muss ich sie ins Bild schaffen. Bild im weitesten Sinn. Das kann eben in, in verschiedensten Weisen gehen. Das kann auch von mir aus in ein Engelbild, so wie man es jetzt vorstellt, mit den Flügeln gehen, das ist ein durchaus sehr passendes Bild, wenn ich das nicht könnte oder nicht in solche Bilder malen würde, sondern äh, dann könnte ich zumindest nicht sprechen darüber, weil wie, wie sage ich es dann wem? Wir können im Grunde, wir, unsere ganzen Begriffe, die wir heute in der Sprache haben, sind im, im Großen und Ganzen sinnliche Begriffe. Selbst dort, wo es Begriffe sind, die eigentlich irgendwas mit unserem Seelenleben zu tun haben. Die sind entsprechend zumindest verwaschen. Wobei das wirkliche Erlebnis des, des seelisch-geistigen geht eher in die Richtung hinein. Also es sind im Astralischen sonst immer Sachen mit Sympathie, Antipathie, Schmerz, Freude, aber trotzdem anders, wenn es losgelöst ist vom körperlichen Werkzeug, weil bei vielen unserer äh, Gefühlsempfindungen auch spielt ja der Körper durchaus eine ganz starke Rolle. Also Angstgefühle, kaum, kaum ist die Atmung irgendwie beklemmt, aus irgendeinem Grund entstehen sofort Angstgefühle. Und, und umgekehrt, wenn ich jetzt auch zum Beispiel rein geistig was erlebe, ich nehme jetzt was Banales, ich, 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 ich fürchte mich vor, morgen, morgen muss ich zum Arzt gehen und das wird unangenehm, was wird sein, was wird der sagen, was wird der tun. Dann ist es ja ein, ein seelisches Erlebnis. Mit dem Körper hat es zunächst nichts zu tun, aber die, die Angst davor kann sehr wohl dann in den Körper eingreifen und da, dann geht es mir schlecht und, und pff. Ich spüre es bis ins Körperliche hinein. Die, die Atmung geht anders. Also es hat eine Rückwirkung. Es ist unser, unser seelisches, unser geistiges, ist, steht in einer sehr starken Wechselwirkung damit. Und das heißt, es ist aber auch dann an den Angstgefühlen, an den wirklich, weiß ich nicht, das verschlagt man den Atem oder sonst was, äh, hat es halt körperliche Auswirkungen, aber das ist eben körperlich und ist nicht das Seelische. Also wir tun uns im Seelischen sehr schwer, das auseinanderzuhalten. Was, was hat mit dem Körper zu tun, was, was hat mit dem Seelischen zu tun? Und die, äh, die reine Imagination zunächst, also ist, ist ja zunächst ein, ein Bild, im Astralischen, das uns durch unseren lebendigen Ätherleib zurückgespiegelt wird und, in dem Äther, und durch den Ätherleib geformt wird, dieses Bild. Aber dann sind es solche rein seelischen Erlebnisse, Erfahrungen, aber eben wo der Körper nicht beteiligt ist daran. Und es geht also heute darum, dass wir Dort, wo eine geistige Begegnung da ist, 
und die kann ich eigentlich überall haben, mit anderen Menschen sowieso, mit in der Natur draußen, mit Steinen, Pflanzen, Tieren, mit allen kann man es haben, dass ich erstens diese Berührung spüre, die ist da. Wir haben eigentlich die Wahrnehmungsorgane, nur wir müssen sie gebrauchen lernen dafür. Und, und diese Wahrnehmungsorgane, die, ja, die Lotusblumen, die Chakren, wie man sie nennt, das ist ja nicht jetzt irgendein Windradl, das sich da dreht, das wird ja oft so die, die, die Zweiblätterige und die 16-Blätterige und so weiter, die Zwölfblätterige. Also wenn man sich jetzt vorstellt, da ist ein Ding und dann sagt der Steiner noch so schön, es fängt sich zu drehen an, also jetzt haben wir da ein Windradl drinnen. Ja, das ist ja auch wieder nur ein Bild, aber wenn ich das Bild nicht habe, weiß ich schon wieder nicht, wie ich es ausdrücken soll, weil es besteht in ganz bestimmten Seelentätigkeiten, organisierten Seelentätigkeiten. Es ist eben ein Seelenorgan und das ist tätig. Aber das sinnliche Bild dafür ist eine Übersetzung schon wieder. Ich, ich kann, wenn ich es wenn ich, wenn entwickelt habe dieses Organ, kann ich was wahrnehmen dadurch, dann, dann weiß ich, wie das ist. Aber sagen kann es dann niemand, weil wir haben einfach in unserer Sprache keine Worte dafür. Und in der Sinneswelt finde ich auch kein Beispiel dafür, ich kann nicht einmal wohin zeigen und sagen, so musst du das vorstellen. Also ich kann es weder sagen noch zeigen, dann muss ich verstummen. Also um es auszudrücken, muss ich es in ein sinnliches Bild schaffen und, und eine große Hilfe bei dem Ganzen, auch um sich selbst dessen, was ich da erlebe, bewusst zu werden, um es wirklich ganz ins Bewusstsein zu heben, ist eben dieses Bild, durch das ich dieses Erlebnis, das ich spüre, ausdrücke, dass ich das wirklich selber male. Auf dem beruht die moderne Art der geistigen Wahrnehmung. Dann über, und dabei wird mir als Wahrnehmenden aber jetzt das, das eigentliche seelische oder geistige Erleben selber immer klarer und bewusster. Weil es ist zuerst nichts anderes als eine, ich sage mal, geistige, seelische Berührung, die da ist. Ich spüre, da ist etwas. Da ist ein geistiges Wesen. Wenn es andere Menschen betrifft, habe ich noch den Vorteil, dass die vielleicht eh vor mir sitzen oder stehen. Dann kann ich zumindest schon ausgehen davon, dass da ein geistiges Wesen sitzt, aber ich kann auch welche wahrnehmen, die nicht da sitzen, jedenfalls nicht äußerlich. Dann ist die Berührung eben da. Aber die Berührung gibt noch kein Bild. Aber indem ich das, was ich da erlebe, was ich weder in Worten schildern kann, zunächst... also daher überhaupt nicht ausdrücken kann, indem ich es sozusagen in ein Bild male, das eigentlich immer nur im Grunde letztlich symbolisch ist, also eine Übersetzung ist. Aber indem ich das male in meiner Seele, werde ich mir dessen, was ich da eigentlich erlebe, immer bewusster. Weil sonst bleibt es eigentlich nur das Spüren, da ist was. Und, und, und ich komme eigentlich nicht darauf, was es, was es wirklich ist. Erst indem ich selber tätig werde, bewusst. Das heißt, wir machen da bewusst das für, bei der geistigen Wahrnehmung, was das Kind unbewusst bei der sinnlichen Wahrnehmung macht. Und es ist trotzdem nicht willkürlich drinnen. Weil ich merke im, im, im Malen, wenn ich das also übersetze in dieses Bild, spüre ich sofort, wenn, wenn sie das spielt, nein, das, 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 das stimmt nicht. Also da wird man schon geleitet, dass ja, jetzt, jetzt ist das Bild entspricht dem, was mich da berührt hat. Das, das merkt man dann sehr, sehr, sehr deutlich. Also es geht darum, bewusst, ganz bewusst dabei zu sein und dann hat man darin aber auch schon die ganz klare Bestätigung, weil ich es selber übersetzt habe, ob da was dran ist oder nicht. Da gibt es keine Möglichkeit mehr, dass ich mir was einbilde einfach. 
weil ich, ich setze das, was ich unbewusst erlebe, in die Gestaltung um. Und das ist eben beim und, und ich, ich erlebe dann die ganzen Zusammenhänge und Harmonien, die da sind. Ich, es, es ist also so klar, als wäre Gedankengang. Eigentlich noch klarer. Es ist, es ist das, äh, ja, was schon der Kant genannt hat, die intellektuelle Anschauung. Das heißt, spricht letztlich die geistige Anschauung, wo aber gesagt hat, der Mensch kann das nicht. Und der Goethe hat das bestritten, weil er ja zum Beispiel seine Urpflanze oder was erlebt hat. Und die ist keine Fantasterei, sondern die ist gebildet an der Wahrnehmung der äußeren Pflanzen, aber eben der Wahrnehmung zugleich des Geistigen, was dahinter steckt. Und was Goethe ist ja jetzt im Namentlich der Pflanzenwelt, auch der Tierwelt gegenüber, als sinnlich, übersinnliches Schauen entwickelt hat, das kann man aber auch, das kann man weiterführen, auch, dass man auch etwas wahrnimmt, was sinnlich gar nicht in Erscheinung tritt, sondern nur übersinnlich da ist, nicht im Raum eigentlich, aber wirk wirksam als Kraft. Dann fange ich an, zum Beispiel die Elementarwesen zu sehen, die mit dem Wachstum der Pflanze verbunden sind. Weil die sind auch da. Und wenn ich, gerade wenn ich mich eben beschäftige mit, mit, mit den Pflanzen, wenn ich dann zuwende, dann fange ich irgendwann mit der Zeit an, auch ja, die Urpflanze zu sehen drinnen, das heißt die Pflanze schlechthin in den verschiedensten Pflanzensorten, aber ich sehe ja die Elementarwesen, weil ich sie male. Und weil ich mit der Zeit merke, die Kern untrennbar dazu, ohne die gäbe es die ganze Pflanze nicht. Das würde nicht funktionieren. Und im Prinzip kann heute jeder an das herankommen. Also es, ist, es geht eben gerade nicht um eine Fähigkeit, die irgendwo vererbt ist oder wo die Anlage da ist. Es, es mag helfen, dass man aus einer frühen Inkarnation sich was mitbringt. Es kann aber auch genauso stören, weil man sich aus alten Inkarnationen meistens alte Fähigkeiten mitbringt. Und die muss man eigentlich erst loswerden, um sich die neue, aber jetzt voll bewusste zu erwerben. Das ist ganz wichtig, weil, weil sonst besteht immer die Gefahr, dass es letztlich in ein Fantasterwerk reinkommt, weil das ist eben schon vor der Zeitenwende so gewesen, dass das alte Hellsehen eigentlich korrumpiert war durch die Widersacher. Und der Mensch ist aber, weil er nicht voll bewusst mit seinem Ich dabei war, nicht beurteilen konnte, was er da wirklich sieht. Weil dass ich eine wunderschön strahlende, leuchtende Engelgestalt sehe, die ich als sehr wohltuend empfinde, vielleicht hast du noch lange nicht, ob das jetzt der Engel von der richtigen Seite ist oder ob es nicht für mehr ein luziferischer Engel ist. Darum eben in der Bibel eigentlich eher immer dieses fürchtet euch nicht oder fürchte dich nicht, weil es eigentlich eine niederschmetternde Erscheinung ist, wo man am liebsten eigentlich sagt, weg, weg von da hätte ich dieses Erlebnis nicht. Also es, und, und wie soll ich sagen, das ist, ist, ist natürlich bei den, auch beim modernen imaginativen Schauen, ist, ist, ist es so, dass man halt am, am sichersten unterwegs ist und, und ein, ein klares Bild nur dann, dann malen kann, wenn man eben auch die andere Seite, die dunkle Seite, die Widersacherseite zum Beispiel sieht. Weil sie spielen einfach überall mit, sie spielen eine Rolle. Und ich muss eigentlich sehen, wie wir als Mensch immer zwischen die luziferische und arimanische Seite im weitesten Sinn gestellt sind. Also die Osterimagination eigentlich, wie sie Rudolf Steiner gegeben hat. Die, die ganze Statue des Menschheitsrepräsentanten ist das eigentlich, 
der Mensch zwischen, zwischen Luzifer und Ave Mann und jetzt Luzifer und Ave Mann wirklich im weitesten Sinne. Weil eben zu Ave Mann gehören dann die Asurvas dazu, da gehören letztlich auch die sorvatischen Kräfte dazu. Das ist die eine Seite, die untere Seite und die andere. Und dazwischen und darüber die, die regulären Engelwesenheiten und was Gott was, was da ist. Und, und die Gefahr ist also dann gegeben ein einseitiges Bild also zu kriegen, wenn, wenn ich halt die Widersacherseite ausblenden will. Das, das geht nicht. Das, ich meine, die, die ganze K-Woche, in der wir jetzt drinnen stehen, ist eine Auseinandersetzung mit diesen Kräften. Und, und es ist dort, das drinnen, die Auferstehung des Christus ist, hängt ganz zusammen mit, mit dem Abstieg ja, in die Unterwelt. Das hängt beides mit, miteinander zusammen. Es, nicht, nicht, dass jetzt die, Unter-, die Auferstehungskräfte von unten kommen, aber dass überhaupt die Auferstehung möglich ist, ist einerseits die Verbindung mit dem höchsten Göttlichen notwendig, andererseits aber auch, das Durchgehen durch die finsterste Seite. Genau das hat der Christus als erstes in der Stärke gemacht. Und, und ja, ich meine, es haben teilweise Eingeweihte früher das gemacht. Einer zum Beispiel ist der, der in der Tempellegende beschrieben wird, der hier war am Abif. Nein, ich will jetzt nicht die ganze Tempellegende erzählen, sonst wird es zu lange heute. Ich sehe, die Uhr ist schon wieder ein bisschen fortgeschritten. Aber jedenfalls, dieser hier am Abif ist der Tempelbaumeister des Salomonischen Tempels. Und es gibt also drei Gehilfen von ihm, Gesellen von ihm, die die eigentlich aufsteigen wollen zu meistern und er findet heute halt die Sanna nicht so weit und lässt sie nicht aufsteigen zu meistern und jetzt arbeiten sie gegen ihn. Also zum Schluss bringen sie ihn sogar um, aber, aber vorher verhindern sie, dass der Guss des ehernen Meeres, das war also ein ganz wesentlicher Schritt, dass da vor dem Tempel so ein Becken, stehen sollte, getragen von Stieren, von zwölf Stieren, das hängt mit den Tierkreiskräften zusammen und da ist das Meer, soll dargestellt werden, aber gegossen, in, in, in Bronze gegossen. Und es kommt auf die richtige Mischung an, dass das zu, zustande kommt, wirklich dieses bewegte Meer, ein Bild für das Astralische in Wahrheit, für die Astralkräfte. Und, und diese drei Gesellen, schauen, dass da, da eine schlechte Mischung zustande kommt, dass sie wollen, dass er scheitert, der, der hier am Abif. Und, und dass sogar die Gefahr dann besteht, dass, weil das jetzt wild aufschäumt und das Feuer spritzt nach allen Seiten, dass sogar der Tempel, der schon halb fertig ist oder drei Viertel fertig ist, dass der auch noch äh, leidet. Das ist halt die Legende, man darf das jetzt nicht so direkt als, als historisches... Ereignis nehmen, weil es schildert also schon ein historisches Ereignis, aber es schildert die geistige Seite in sinnlichen Bildern, muss man dazu nehmen. Und jedenfalls dann stürzt sich aber dieser hier am Abif in, in das Feuer hinein. Es ist schon klar, dass das nicht äußerlich sein kann. Und steigt hinunter bis zum Erdmittelpunkt bis zu seinem Urvater hinunter. Und wer ist der Urvater des, des, des Hiram Abif? Das ist der Kain. Er steigt aber nicht ganz bis zum Kain hinunter, sondern zu einem seiner Nachkommen, den Tubal Kain, weil der ist der Gott der Schmiede und so weiter. Und, und ja, aber er geht dann trotzdem weiter, also er geht sogar ja wirklich doch dann hinunter, bis, bis ganz hinunter. Also er steigt in den tiefsten Grund der Hölle hinunter im Grunde, weil dort ist, ist er nämlich verbannt. Das heißt aber nichts anderes, er, er lernt die dunkelsten Kräfte kennen. Und 
wird ja dann später wieder geboren. Na, ich lasse euch das als Sportaufgabe, als wer wieder geboren wird, aber es hängt mit unserem Thema Apokalypse sehr intensiv zusammen. Das gebe ich euch mit als Osterrätsel. Leer ist dieser hier am Abif, als welcher wird er wieder geboren und wie hängt es intensiv mit der ganzen Apokalypse zusammen. Ich lese euch zum Abschluss noch einmal den Wochenspruch, den 51. der eben so deutlich macht, welche Bedeutung unser Tun für die geistige Welt hat. Ins Innere des Menschenwesens ergießt der Sinne Reichtum sich. Es findet sich der Weltengeist im Spiegelbild des Menschenauges, dass seine Kraft aus ihm sich neu erschaffen muss. Der Weltgeist findet sich in uns. In diesem Sinne, danke fürs Dabeisein. Ah, vielleicht noch als Erwähnung oder Erinnerung, am Freitag haben wir die Lesung, das gemeinsame Lesen der Osterimagination. Um 18 Uhr äh, direkt in Jitze auf dem Link, wo wir jetzt sind, also äh, wo die Apokalypse läuft, AG 1913 der Link. Und es wird auch über den Livestream über YouTube auch übertragen werden. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Danke fürs Dabeisein. Vielen Dank, Wolf. Vielen Dank. Gerne, danke euch. Wart schnell noch, muss ich sehen, ja. Bis zum nächsten Mal. Schöne Woche. Schöne Woche. Ulla, servus, grüß dich. Schöne Woche. Gute Nacht. Gute Nacht.